ओके डन एल नरते पर पक्षेम साध्यतावी मनसि जस्ट पर नापत्ति मंतली आक्टीव यूस नमुक इंडिया इंटरनेट मंतली आक्टीव यूस अद पक्षे अब मुपत् शतम इंटरनेट पेनट्रेशन कई संख्य नापत्ति मुतमे इंटरनेट इतान इंटरनेट मोबाइल असोसियन ऑफ इंडिया कॉड़ी मुझे अब ट्वलव अल पत् सिटी आई ग्राम ताम इंटेट नोकिया अत्र वाली शतम आनसंख्य ऑनलट यूस मंत्री आक्टीव इंटरनेट यूस नापत्ति अलग मूल शतम आूस डेली आक्टीव यूस अंजेट मेल यूस पन्द्रे फीमेल यूस इन मूल रूम पन्द्रुद वयस मुदल वयसा इन कूड़ा आलू ग्राम ऐलिय रस इत्र यंग जन यंग फोर्स अलग यूति और साध्यता नमक अवड़े अब बिजनेस नमें भाविये कूड़ी नमुक प्लान वाली साध्यता डिजिटल मार्केटिंग इतर क्वस्टन हलो ए म्यूटाइट अणम्यूटा डिजिटल मार्केटिंग अब डिजिटल मार्केटिंग अड्वटिंग अल वो तेजारा परस्यल डिजिटल मार्केटिंग नम स्थिर आल चो कमी चो वैरल मेसेजरा पो वैरल वैरल वीडियो अदल डिजिटल मार्केटिंग लाइक कूट अदल डिजिटल मार्केटिंग रीच कूट एंगेजमेंट कूट डिजिटल मार्केटिंग बंद मेवा आगे लाइक कूट रीच कूट एंगेजमेंट कूट इतना डिजिटल मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग वाले सिस्टमाटिक वेल प्लान एक्सपेटी एक्सीक्ूट प्लान एक्सीक्ूट नाम संगति डिजिटल मार्केटिंग अदाकिंग ऊहिका पो अब कंवे ओके या सईप डिजिटल मार्केटिंग वाले सीमप्लें सेल्स पाइपलाइन क्रियेट ना बिजन आईपन एंत अब डिजिटल मार्केटिंग वे लाइक कूट रीच कूट इन संगति डिजिटल मार्केटिंग अल प्रकार डिजिटल मार्केटिंग भाग संगति पक्षे डिजिटल मार्केटिंग एंजा प्योरलीर सईपन क्रियेटी प्रडिक्टी निर्मिकवर्जिटल मार्केटिंग सृष्टिका एक्सापि कंटिन्स इंप्रूवमेंट क्यों नईल मिले चार्ट अल मिल फ्लो नारगटा विचार फ्लोर ओर स्टेज ती मोटे पे अद विशद अब मोणिटर ताचल सर्फोमस अब उदेश टारगटे कमु ओर स्टेज मोटे 
പിന്നെ തട്ടി മാറ്റി തട്ടി മാറ്റി നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് സെയിൽസിലോട്ട് എത്തിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ഇതെങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിന് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് തന്നെ പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ബയേഴ്സിനെ നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ആയിട്ട് തിരിക്കുക ഒന്ന് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ബയേഴ്സും രണ്ടാമത്തത് ഫ്യൂച്ചർ ബയേഴ്സും ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്നുള്ളത് വഴിയെ മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ബയേഴ്സിന്റെ കാര്യം എടുക്കാം മാർക്കറ്റിംഗ് തിയറിയിൽ പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതി ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഞാൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് പിന്നെ രണ്ട് കാര്യം ഉണ്ടാവാം ഒന്ന് പുറത്തു എന്തെങ്കിലും സൗണ്ട് കേട്ടിട്ടായിരിക്കാം രണ്ടാമത്തെ എനിക്ക് ചെറിയൊരു പിന്നെ സുഖലായ്മ ഉണ്ട് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് മ്യൂട്ട് ചെയ്തേക്കാം അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി മാർക്കറ്റിംഗ് തിയറിയിൽ പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷന്റെ മൂന്ന് ശതമാനം മാത്രമേ എപ്പോഴും ആക്റ്റീവ് ബയേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് വിൽക്കുന്ന ആളാണെന്ന് വിചാരിക്കാം നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് മേടിക്കാൻ മാർക്കറ്റിന്റെ മൂന്ന് ശതമാനം ആളുകളെ ഒരേ സമയം റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ മേടിക്കാൻ റെഡി ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ മേടിക്കാൻ വരുന്ന സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളായിരിക്കും മേടിക്കാൻ റെഡി ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇപ്പൊ നമ്മള് എന്റെ ഒരു ടൗൺ എന്റെ നാട് കൊണ്ടോട്ടിയാണ് കൊണ്ടോട്ടി ടൗണിൽ ഒരു ലക്ഷം ഒരു ലക്ഷം നിവാസികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു മൂന്ന് ശതമാനം ആളുകൾ മാത്രമേ ഞാനൊരു ഒരു ഒരു സെയിൽസ് ഒരു ഷൂ കട നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷൂ ഷൂ പിന്നെ ഫുട്വെയർ ഷോപ്പ് നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷൂ വാച്ച് എപ്പോൾ മേടിക്കാൻ മൂന്ന് ശതമാനം ആളുകളെ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ പിന്നെ ഒരു ഒരു കണക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ ഇപ്പൊ ഒരു ലക്ഷത്തിന്റെ മൂന്ന് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂവായിരം ആളുകളാണ് ഈ മൂവായിരം ആളുകളെ നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അവർ പരസ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു സംഗതി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂവായിരം ആളുകളെ നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരിക്കലും ഒരു പരസ്യത്തിലൂടെ ഈ കംപ്ലീറ്റ് മൂവായിരത്തിനെ എത്തിക്കോളണം എന്നില്ല നമ്മളൊരു പരസ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതിൽ മൂവായിരത്തിൽ പത്ത് ആളെ ആ പരസ്യം കാണലുണ്ടാവുള്ളൂ കാരണം ആ പരസ്യം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതും ആക്റ്റീവ് ബയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അവർ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുള്ളൂ വേറെ ആരും ആ പരസ്യം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടത്തേക്ക് വരില്ല കാരണം അവർ ആക്റ്റീവ് ബയേഴ്സ് ആയിട്ടില്ല ആക്റ്റീവ് ബയേഴ്സ് ആവാൻ പോകുന്നില്ല അവർക്ക് ഒരുപാട് അന്വേഷണം നടത്താണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് പല ബ്രാൻഡുകളെ കുറിച്ചും പഠിക്കാണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടെ ആവശ്യം തന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഈ ആവശ്യം നിറവേറ്റാൻ എന്തൊക്കെ മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളായിരിക്കും പിന്നെ ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വിരുന്നാർ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ കഴിക്കാൻ കൊടുക്കാൻ പിന്നെ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഓടിപ്പോയി നമ്മളൊരു ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചു വരും പക്ഷേ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ നേരിട്ടൊരു ബേക്കറിയിൽ പെട്ടെന്ന് പോയി ഒരു വളരെ സഡൻ ആയിട്ടുള്ള ഡെസിഷൻ ആണ് ഏത് ബേക്കറി തിരഞ്ഞെടുക്കണം എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുമില്ല നേരെ പോയി അവിടെ പോയി സാധനം മേടിക്കാന്നാണ് പക്ഷെ ശരിക്കും അതൊരു സഡൻ ഡെസിഷൻ ആയിരുന്നു അതായത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഡെസിഷൻ ആയിരുന്നു അത് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു ബേക്കറിയിൽ നമ്മൾ സാധനം മേടിക്ക് പെട്ടെന്ന് മേടിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ആ ബേക്കറി തിരഞ്ഞെടുക്കാനും ആ ബേക്കറിയിലെ ആ സാധനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാനും ഉള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം നമ്മൾ അവിടെ മുമ്പേ പോയിട്ടുണ്ട് ആ ബേക്കറിയെ നമ്മൾ പല ബേക്കറികളെയും ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ ബേക്കറി ബേക്കറികളിലാണ് നല്ല സാധനങ്ങൾ കിട്ടുക എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ തെരഞ്ഞെടുത്ത ബേക്കറിയിൽ തന്നെ ഏതൊക്കെയാണ് നല്ല സാധനങ്ങൾ എന്നുള്ളതും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു ഡിസ്കവറി അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് പ്രോസസ് ഉണ്ട് മുമ്പ് ആ പ്രോസസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് മേടിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു പെട്ടെന്നുള്ള പിന്നെ തീരുമാനം നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ആക്റ്റീവ് ബയർ ആവുക ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു പക്ഷെ ഈ ഈ പ്രോസസ്സിലൂടെ ഒക്കെ അവർ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ടാവാം അവർ എവിടെ നിന്നാണ് മേടിക്കേണ്ടത് എന്ന് മാത്രമേ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ള പിന്നെ തീരുമാനിക്കാൻ ബാക്കി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോ ആ ആക്റ്റീവ് ബയേഴ്സ് ഒരു മൂവായിരം പേരുള്ളൂ എങ്കിൽ അവരിലേക്ക് നമ്മൾ പരസ്യം ഇറക്
അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ലെറ്റ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ടോട്ടൽ മൂവായിരം ആളുകളെ തന്നെ പിന്നെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആയിട്ട് കിട്ടണം എങ്കിൽ സാങ്കല്പികമായി ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ലക്ഷത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാവുന്ന പരസ്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ഓരോ പരസ്യത്തിന് ചിലപ്പോൾ പത്തും ഇരുന്നൂറും ചിലപ്പോൾ ഒരു പരസ്യത്തിൽ നമുക്ക് ആയിരം പേരെ കിട്ടിയെന്ന് വരാം ആയിരം ആക്റ്റീവ് പിന്നെ ആളുകളെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരാം പക്ഷെ എങ്ങനെയായാലും പരസ്യങ്ങൾ ചെയ്ത് 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 ഒരു പക്ഷെ ഒരു ഒരു ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് മൂവായിരം ആളുകൾ എത്തുന്ന പിന്നെ സമയം വരെ നമ്മൾ പരസ്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഒന്നാമത് രണ്ട് പിന്നെ ഈ മൂവായിരം ആക്റ്റീവ് ബയേഴ്സിൽ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് വാല്യൂ പിന്നെ തോ തോന്നാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടാവാം നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് കണ്ടിട്ട് ഇത് ഇതെനിക്ക് പോരാ ഇതല്ലേ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതിനേക്കാളും നല്ലൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് തീരുമാനിച്ചവരുണ്ടാവാം അവരിൽ അവരെ നമ്മൾ കൺവിൻസ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് വേ പിന്നെ നമ്മുടെ കോമ്പറ്റീഷനിൽ പോയി മേടിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ പല കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും കോമ്പറ്റീഷനിൽ മേടിക്കാൻ പോയി മേടിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ അവരുടെ അടു ഏറ്റവും അടുത്ത് കോമ്പറ്റീഷനായി നമ്മുടെ കോമ്പറ്റീഷൻ ആയിരിക്കാം നമ്മളെക്കാളും നമ്മൾ അവർ പിന്നെ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ദൂരം യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഷോപ്പിന് പാർക്കിംഗ് ഉണ്ടാവില്ല കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ ഷോപ്പിന് ചിലപ്പോൾ പാർക്കിംഗ് ഉണ്ടാവാം പല കാര്യങ്ങളാൽ നമ്മുടെ കോമ്പറ്റീഷനിൽ നിന്ന് മേടിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചവരായിരിക്കാം പക്ഷെ അവരൊക്കെ നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യണം മാത്രല്ല ഈസിലി അവൈലബിൾ ആവണം അവർക്ക് ഏറ്റവും സൗകര്യത്തിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്ന് മേടിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ മൂവായിരം പേരിൽ നിന്നും നമുക്ക് പിന്നെ കച്ചവടം നേടാൻ പറ്റുള്ളൂ അഡ്വർടൈസിങ്ങിന്റെ കാര്യം പറയണ്ടത് നമ്മൾ അഡ്വർടൈസിങ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ട്രഡീഷണൽ അഡ്വർടൈസിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് എങ്ങനെയാണ് ആ പ്രോസസ്സ് പോകുന്നത് എത്രത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മൾ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കിട്ടാൻ എന്നുള്ളത് വിശദീകരിക്കായിരുന്നു ഇത്രയും നേരം അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ആക്റ്റീവ് ബയേഴ്സിന്റെ എണ്ണം കൂട്ടാൻ സാധിക്കുക നമ്മൾ ലക്ഷ്യം അത് കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ നമുക്കിപ്പോൾ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ പിന്നെ കോവിഡിന് ലോക്ക്ഡൌൺ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓപ്പൺ ചെയ്താലും നമുക്ക് കസ്റ്റമേഴ്സ് വരും പക്ഷെ നമ്മുടെ ആവശ്യം ആക്റ്റീവ് ബയസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ കൂടുതൽ പിന്നെ ആക്റ്റീവ് ബയസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഫണൽ എന്നുള്ള സംഗതിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പിന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഫണൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു പിന്നെ ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോപ്പ് ഷോപ്പ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങാടിയുടെ നല്ലൊരു ലൊക്കേഷനിൽ തന്നെ ഫ്രണ്ട് ഫേസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോപ്പ് ഇരിക്കാൻ വെച്ചാൽ റോട്ടിലോട്ട് നമ്മുടെ പിന്നെ എൻട്രൻസ് റോട്ടിലോട്ട് തള്ളി നിൽക്കുന്നു പിന്നെ പിന്നെ റോഡിലൂടെ പോ കാറിലോ അല്ലെങ്കിൽ വാഹനങ്ങളിലോ നടന്നു പോകുന്ന ആളുകളൊക്കെ പിന്നെ കാണാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് നമ്മുടെ പിന്നെ എൻട്രൻസ് അങ്ങനെ ഒരു പിന്നെ ഒരു ദിവസം കുറേ ആളുകൾ ആ വഴിക്ക് നടന്നു പോകുന്നുണ്ട് കുറെ ആളുകൾ ആ വഴിക്ക് നടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ആ നടന്നു പോകുന്നതിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ ശതമാനം ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ ശതമാനം എന്ന് തന്നെ വേണം കൂട്ടം വലിയ ശതമാനം ആവാൻ സാധ്യതയില്ല ചെറിയ ശതമാനം ആളുകൾ നമ്മുടെ കടയെ കാണുന്നു കട അവിടെ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കടയുടെ എൻട്രൻസ് അവർ കാണുന്നു കടയുടെ ബോർഡ് അവർ കാണുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ കട അവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അവർ തിരിച്ചറിയുന്നു ചെറിയ ശതമാനം ആളുകൾ അത് ചിലപ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് നടന്നു പോകുന്ന ആളുകളായിരിക്കാം പുതിയതായിട്ട് വന്ന ആളുകളായിരിക്കാം എന്തായാലും നടന്നു പോകുന്ന പോകുന്നതിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു ശതമാനം ആളുകൾ നമ്മളെ കട അവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അവർ ബോധവാന്മാരാകുന്നു അതിൽ തന്നെ ചെറിയൊരു ശതമാനം കടയിലേക്ക് കയറുന്നു കടയിലേക്ക് കയറിയതിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു ശതമാനം പിന്നെ ഈ നമ്മുടെ വസ്ത്രങ്ങളെ അതായത് കടയിൽ കയറിയ എല്ലാവരും വസ്ത്രങ്ങളെ പിന്നെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു ശതമാനം മാത്രമേ ട്രയലിന് വേണ്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുള്ളൂ ഡ്രസ് ഈ ട്രയൽ നടത്തിയതിൽ നിന്ന് ചെറിയ ശതമാനം മാത്രമേ പർച്ചേസ് ചെയ്യുള്ളൂ
മാക്സിമം ആളുകളെ നമ്മൾ കടയിലേക്ക് കയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് മാക്സിമം ആളുകളെ ട്രയൽ ചെയ്യാൻ പ്രചോദിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് വലിയ പിന്നെ ഒരു ശതമാനം നമുക്ക് സെയിൽസ് ആയിട്ട് വരും ഇത് ഇത് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞോടത്ത് കൺഫ്യൂഷൻ ആയോ എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയം പക്ഷെ ഇതാണ് ഫണൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ സെയിൽസ് എങ്ങനെയാണ് കൂട്ടേണ്ടത് എന്നുള്ളതിന്റെ കുറിച്ചൊരു പിക്ചർ നമുക്ക് കിട്ടും ഇത് ഞാൻ ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോപ്പിന്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് എല്ലാ കച്ചവടങ്ങൾക്കും ഒരു ഫണൽ ഉണ്ട് അത് ഒരു പക്ഷേ നടന്നു പോകുന്ന ആളുകൾ തന്നെ ആയിക്കോണമെന്നില്ല നടന്നു പോകുന്ന ആളുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ കട അതിന്റെ മുന്നേ എന്നുള്ളത് പിന്നെ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സും സമൂഹവും എന്നുള്ള ഒരു പിന്നെ രീതിയിലാണ് അതിനെ കുറച്ചുകൂടെ അത് എളുപ്പമാക്കി വിശദീകരിച്ചതാണ് ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പിന്നെ പറഞ്ഞ സംഗതി ഓക്കെ ട്രഡീഷണൽ മാർക്കറ്റിൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ എങ്ങനെയാണ് ഫണൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ സംഗതി പൊതുവേ മാർക്കറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നടന്നു പോകുന്ന ആളുകൾ നമ്മുടെ കട കാണുന്നതിന് തുല്യമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്നത് നമ്മുടെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ആളുകൾ പരസ്യം പിന്നെ കാണുന്നു പേപ്പറിലോ ടിവിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഷെയർ ചെയ്തതായിട്ടോ എന്തായാലും നമ്മുടെ പോസ്റ്ററുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്ഥാപനം ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറക്കി വിട്ടിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആളുകൾ കാണുന്നു ഇതാണ് പിന്നെ റോഡിലൂടെ നടന്നു പോകുന്നതിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള സോറി റോഡിലൂടെ നടന്നു പോകുന്നവർ നമ്മുടെ കടയെ കാണുന്നതിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള പൊതു പൊതുവായ പിന്നെ ഒരു ഒരു സംഗതി പിന്നെ ആ പരസ്യം കണ്ടതിൽ നിന്ന് ഒരു ശതമാനം ആളുകൾ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിനെയും ബ്രാൻഡിനെയും കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നു ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇത് പിന്നെ ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതാണോ മുമ്പ് വാങ്ങിച്ചവരാരെങ്കിലും എനിക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുമോ അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ എന്താണ് ഈ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് എന്താണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് പിന്നെ സംഗതികൾ അന്വേഷിക്കുന്നു അത് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കോമ്പറ്റീറ്റന്റെ പ്രൊഡക്റ്റുമായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിനെ അവർ കമ്പയർ ചെയ്യും ഒരുവിധ ആളുകളൊക്കെ ചെയ്യും ഇത്രയും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ആളുകൾ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിനെ പ്രൊഡക്റ്റ് മേടിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നത് ഇത് ട്രഡീഷണൽ മാർക്കറ്റിലുള്ള ഒരു ഒരു രൂപമാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു പരസ്യം ഇറക്കി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്ര ആൾ കണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്കൊരു മാർഗവുമില്ല മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മാർഗവുമില്ല ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടോ റിസർച്ച് നടത്തുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാൻ ഒരു മാർഗവുമില്ല ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു മാർഗവുമില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മുടെ കോമ്പറ്റീറ്ററിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോമ്പറ്റീറ്റർ പ്രൊഡക്റ്റുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ കോമ്പറ്റീറ്റർ പ്രൊഡക്റ്റിനെ പിന്നെ കുറിച്ച് അവർ പിന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാനും നമുക്ക് ഒരു മാർഗവുമില്ല കോമ്പറ്റീറ്റർ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്ന ആളുകളെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് അവരെ മുമ്പിൽ എത്തി നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെയാണ് അവർക്ക് ഏറ്റവും ഗുണം എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാർഗവും നമുക്കില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആളുകൾ മേടിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആളുകൾ വന്ന് മേടിക്കുന്നത് എത്ര ശതമാനമാണ് ആളുകൾ വന്ന് മേടിക്കുന്നത് എന്നൊന്നും തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു മാർഗങ്ങളും നമുക്കില്ല ട്രാക്ക് ചെയ്യാനും മെഷർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മാർഗങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഉള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഇവിടെയാണ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ പരസ്യം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറക്കി വിടുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു മെറ്റീരിയൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കോണ്ടന്റ് അത് എത്ര ആളുകൾ കണ്ടു എന്നുള്ളത് മെഷർ ചെയ്യാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് പിന്നെ സംവിധാനങ്ങൾ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിലുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്ന ആളുകളെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള മാർഗമുണ്ട് നമ്മുടെ കോമ്പറ്റീറ്ററിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റുകളെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്ന ആളുകളെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മാർഗമുണ്ട് ഈ ആളുകളെയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് സെയിൽസിലേക്ക് തള്ളി വിടാനുള്ള മാർഗങ്ങളുമുണ്ട് ഇതാണ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ഇവിടെയാണ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് വളരെയധികം പവർഫുൾ ആകുന്നത് ട്രഡീഷണൽ മാർക്കറ്റിങ്ങും ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പവർ ഈ ഇത്രയും പവർഫുൾ ആയൊരു സംഗതി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഗ്ലോബലി എല്ലാ ഗ്ലോബൽ കമ്പനികൾ എല്ലാ വർഷവും പതിനൊന്ന് ശതമാനം അവരുടെ
നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ഫണൽ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ ആ ടെക്സ്റ്റൈൽസിന്റെ രൂപത്തിലാണ് ഞാൻ ഫണൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി വിശദീകരിച്ചത് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫണൽ എങ്ങനെയാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ആണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന് നാല് സ്റ്റേജസ് ആണുള്ളത് ആദ്യം അവയർനെസ് അതായത് ആളുകൾ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് അവെയർ ആവുക എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ആക്റ്റീവ് ബയേഴ്സിന്റെ കാര്യമാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത് അതായത് ആക്റ്റീവ് ബയേഴ്സിന്റെ കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവരൊരു സാധനം മേടിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ ചെരുപ്പ് പൊട്ടി അല്ലെ എന്റെ ഷൂ കേട് വന്നു എനിക്ക് ഒരു പുതിയ ഷൂ വാങ്ങിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിച്ച ആളാണ് ഞാൻ എന്റെ ഷൂ കേട് വരാൻ ആയിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും എനിക്കൊരു ഷൂ മേടിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ആളല്ല എനിക്കൊരു ഷൂ വേണം എന്ന് തീരുമാനിച്ച ആളാണ് പിന്നെ അപ്പൊ എന്റെ ഒരു ആവശ്യം ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ആവശ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ എന്നെ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് അവെയർ ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് അതാണ് അവെയർനെസ് നിങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട് എന്റെ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് രണ്ടാമത്തെ സംഗതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾ നിങ്ങളുടെ കട അവിടെ ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഷോപ്പ് അവിടെ ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് അവിടെ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് അവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം അത് എനിക്ക് ഒരു താല്പര്യമുള്ള സംഗതി ആയിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല അതിന് പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ടാവാം അപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു താല്പര്യം ജനിപ്പിക്കുക നിങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്റ്റിനോട് നിങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡിനോട് ഒരു താല്പര്യം ജനിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെ എനിക്ക് വേണം എന്ന് എന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക അവസാനം നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സംഗതികളും കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നണം നിങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെ എനിക്ക് വേണം മറ്റു പ്രൊഡക്റ്റ് ഒന്നും മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പൈസ മുതലാവില്ല ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം ഞാൻ എല്ലാവരോടും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നെ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ അത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാം നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ഫോൺ മേടിക്കാനിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോണിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ ചിലപ്പം ഒന്നുമില്ല ഒരു നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഒരു ആവശ്യവുമില്ല കംപ്ലീറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് ചെലവാക്കി തീർക്കാൻ പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടു കൂടി വേറെ ഒരു പിന്നെ പ്രാരാബ്ദങ്ങളും ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഐഫോൺ മേടിക്കൂലേ ആൻസർ ചെയ്യാവോ എല്ലാവരും ചാറ്റില് പിന്നെ പല ഉത്തരങ്ങൾ വരാറുണ്ട് ഇവിടെ ഉള്ളവരുടെ ഉത്തരം എന്താന്ന് നോക്കട്ടെ വെരി ഗുഡ് പിന്നെ വളരെ വ്യക്തമാണല്ലോ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന പൈസ നമുക്ക് വേറെ ഒരു ആവശ്യമില്ലാത്ത പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഐഫോൺ മേടിക്കും ഇരുപതിനായിരം രൂപക്ക് അതേ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ള ഫോൺ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഐഫോൺ മേടിക്കും കാരണം എന്താണ് ആ ഐഫോണിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ ബ്രാൻഡിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ധാരണ ഉണ്ട് ആ ധാരണ ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട് ആ ബ്രാൻഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റു ബ്രാൻഡുകളെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തോ ഒന്ന് വേറെ കിട്ടാനുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ധാരണ നമ്മുടെ അടുത്തുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുക എപ്പോഴും ആ ബ്രാൻഡ് മേടിക്കാൻ ആണ് പ്രൈസിന്റെ ഒരു വിഷയം നമ്മുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ആ ബ്രാൻഡ് എല്ലാവരും പോയിട്ട് ഐഫോൺ മേടിക്കാത്തത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ ഇതാണ് ഡിസയർ നമുക്ക് ആ ബ്രാൻഡ് തന്നെ വേണം കാരണം ആ ബ്രാൻഡ് മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന പൈസ മുതലാകും എന്നുള്ളത് അതാണ് വേറൊരു വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് സംഗതി എല്ലാവരുടെയും ബിസിനസ്സിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സംഗതിയാണ് പ്രൈസ് എന്നുള്ളത് പ്രൈസ് എന്ന ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് പക്ഷെ പ്രൈസ് അല്ല ഒരു ബിസിനസ്സിന്റെ സക്സസ് പിന്നെ അത് പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്താൽ മതി എന്തുകൊണ്ട് ഇരുപതിനായിരം റുപ്യയുടെ ഫോൺ ഇപ്പോഴത്തെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപ നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് മുതലാകും എന്ന് ഉറപ്പുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അതേസമയം സാംസങ്ങിന്റെ ഒരു ലക്ഷം രൂപ നമ്മൾ അത്ര എളുപ്പത്ത് കൊടുക്കുക കാരണം മുതലാകുമോ എന്നുള്ളൊരു ഡൗട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് ചിലപ്പോൾ സാംസങ്ങിന് ചിലവാക്കുന്നുണ്ട് ഐഫോൺ ആണ് കൂടുതൽ നമ്മൾ ചിലവാക്കാൻ തയ്യാറാവുക കാരണം നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ട സംഗതി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ പഠിക്കണം പിന്നെ അത് അത് മുതലാകുമോ ഇല്ല എന്ന് പക്ഷെ നമുക്ക് അല്ലാതെ ബോധ്യ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ തന്നെ ബോധ്യത്തിന് സ
കച്ചവടം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഓഫർ കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ കച്ചവടം നഷ്ടപ്പെടാണ് കാരണം നമ്മുടെ ഓപ്പറേഷൻ നമ്മുടെ ബിസിനസ് റണ് ചെയ്യാനുള്ള പൈസ ഇല്ല എല്ലാവരും കേരളത്തിലെ എല്ലാ ബിസിനസ്സുകളും അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രയാസം തന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ കച്ചവടം നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കഷ്ടപ്പെട്ട് എനിക്കൊക്കെ ഉണ്ട് റീറ്റെയിൽ ബിസിനസ്സുകൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് ജസ്റ്റ് ജീവിച്ചു പോകാനുള്ള പൈസ മാത്രമേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ ലാഭം ലാഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ആ ഒരു പൈസ പിന്നെ സ്വരൂപിച്ച് വെച്ച് ആ പിന്നെ കടയുടെ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് അതിനെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള പൈസ നമുക്ക് ഒരിക്കലും കിട്ടുന്നില്ല അത് കച്ചവടത്തിന്റെ ഒരു സ്ഥിതിയാണ് അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അതിന്റെ കാരണം പ്രൈസിന്റെ പുറത്താണ് നമ്മൾ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ പിന്നെ ബിസിനസ് ഫെയിൽ ആവുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോ പിന്നെ ഇത് പലർക്കും പിന്നെ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കാം ഞാനൊരു ഒരു ബേസിക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ചെരുപ്പ് വാങ്ങാൻ പിന്നെ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷൂ മേടിക്കാൻ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാൻഡ് ആണ് വി കെ സി പിന്നെ പിന്നെ വേറൊരു ബ്രാൻഡ് ആണ് വുഡ് ലാൻഡ്സ് ഇതെനിക്ക് നേരത്തെ അറിയാവുന്ന രണ്ട് ബ്രാൻഡുകളാണ് എനിക്ക് വിശ്വാസമുള്ള രണ്ട് ബ്രാൻഡുകളാണ് ഞാൻ മേടിക്കാൻ പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് മേടിക്കണം എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്ന് നോക്കുക അതിനിടയിലാണ് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വേറൊരു പുതിയ ബ്രാൻഡ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു വിവരം അറിയുന്നത് എവിടെന്നെങ്കിലും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ പരസ്യത്തിന്റെ പ്രത്യേകത കാരണമോ ഞാൻ അവെയർ ആയി കാരണം പരസ്യം ഒരുപാട് കാണാറുണ്ട് വേറൊരു സംഗതി കൂടെ പറയാനുള്ളത് പരസ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് എന്റെ ഒക്കെ അനുഭവമാണ് ഒരുപാട് പേര് അനുഭവം ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ആ അനുഭവം ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ന്യൂസ് പേപ്പർ എടുക്കാൻ പോകുന്ന നേരത്ത് ഗേറ്റിന്റെ അടുത്തേക്ക് ന്യൂസ് പേപ്പർ എടുക്കാൻ പോകുന്ന നേരത്ത് ന്യൂസ് പേപ്പർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന പണി എന്താണെന്ന് അറിയാം കൊടയ എന്ന് പറയാം അതെന്തിനാണ് അതിനകത്തുള്ള പരസ്യത്തിന്റെ സ്ലിപ്പുകളൊക്കെ ഒന്ന് പിന്നെ വീണ് പോകട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് അതേപോലെ ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് എത്ര പരസ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കും എത്ര പരസ്യങ്ങളെ നമ്മൾ ഇഗ്നോർ ചെയ്യും ടി വി കാണുന്ന സമയത്ത് എത്ര എത്ര ഇനിയിപ്പോൾ റോഡിലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ഡ്രൈവ് ചെയ്യും ഒക്കെ ഏത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം എടുത്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പരസ്യങ്ങൾ ഒരുപാട് നമ്മളെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൽ എത്ര പരസ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശരിക്കും കാണാറുണ്ട് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ അത് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന വലിയൊരു സംഗതി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പരസ്യങ്ങളെ കൂടുതലും ഇഗ്നോർ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ചുരുക്കം പരസ്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുള്ളൂ ആ അത് തന്നെ നമ്മുടെ ആവശ്യവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പിന്നെ പരസ്യം ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും രസകരമായൊരു പരസ്യം ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മൾ എല്ലാ പരസ്യങ്ങളെയും ഇഗ്നോർ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല സൈക്കോളജിക്കലി നമ്മൾ പരസ്യങ്ങളെ ഇഗ്നോർ ചെയ്യാൻ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പരസ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു കടന്നുകയറ്റമാണ് നമ്മൾ അവരെ ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ല ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മൾ അവരെ അന്വേഷിച്ച് പോയിട്ടില്ല ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പരസ്യം നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു കടന്നുകയറ്റം ഒരു 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 ന്യൂസ് എന്താ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഡിസ്റ്റർബൻസ് നമ്മൾ അനുഭവിച്ച് 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 ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ശീലമായി ആ പരസ്യത്തെ ഇഗ്നോർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ശീലമായി ഇതാണ് മനുഷ്യന്റെ ഹ്യൂമൻ ബേസിക് സൈക്കോളജി ആണ് പരസ്യങ്ങൾ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുക എന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു പരസ്യം നമ്മുടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് നമ്മൾ പരസ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ പരസ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്കും ബോധം ഉണ്ടാവേണ്ട ഒരു സംഗതി അതാണ് പിന്നെ ഒരു ഒരു പിന്നെ അത് അത് പിന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് പല പരസ്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും പരസ്യം ചെയ്യുമെന്ന ഞങ്ങളെ കമ്പനി ഇവിടെ ഉണ്ടിട്ടോ ഞങ്ങളെ പ്രോഡക്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടിട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരെ പല രൂപത്തിലും പല രസമുള്ള രൂപത്തിലും ഒക്കെ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെ വി കെ സിയോ പിന്നെ വുഡ് ലാൻസോ മേടിക്കാൻ ഇരുന്നിരുന്നെടുത്ത് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു പുതിയൊരു ബ്രാൻഡ് അവയർനെസ് വന്നു പുതിയൊരു ബ്രാൻഡ് എന്റെ മുമ്പിൽ വന്നു പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ പിന്നെ ഒരു ബ്രാൻഡിന്റെ പിന്നെ വിവരം നാട്ടിൽ മുഴുവൻ
ഇപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വി കെ സിയും വുഡ്ലാൻഡ്സും അല്ലെ വുഡ്ലാൻഡ്സിൻ്റെ ഒരു ഷൂ ഞാൻ കണ്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ പുതിയൊരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഞാൻ ഓടാനാണ് തീരുമാനിച്ചെങ്കിൽ പുതിയൊരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഒരു പിന്നെ ഓട്ടോമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഷൂ റണ്ണിങ് ഷൂ പിന്നെ ഞാൻ കണ്ടുവെച്ചു അതിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചൊക്കെ പഠിച്ചു ഞാൻ കുറച്ച് ബോധ്യമായി ഇത് ഒരു കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു ബ്രാൻഡാണ് എന്നുള്ളത് ബോധ്യമായി പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ പിന്നെ ഈ കമ്പനി തന്നെ വേറൊരു പരസ്യം എൻ്റെ മുമ്പിൽ എത്തിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡ് പരസ്യം അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാർഗത്തിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു വിവരം എത്തിക്കാണ് എന്താണ് ഞങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡിൻ്റെ റണ്ണിങ് ഷൂ വുഡ്ലാൻഡ്സിൻ്റെ ഷൂവിൻ്റെ സെയിം ക്വാളിറ്റിയാണ് വുഡ്ലാൻഡ്സ് നമ്മൾ മേടിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം വെച്ചാൽ ക്വാളിറ്റിയുടെ കാരണം അത് ഈട് നിൽക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഒരുപാട് കാലം അത് പിന്നെ ഈട് നിൽക്കും വാങ്ങിച്ചാൽ നമുക്ക് മുതലാവുക പിന്നെ കൊടുക്കുന്ന പൈസ പിന്നെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഈ ബ്രാൻഡ് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് വുഡ്ലാൻഡ്സിൻ്റെ അതേ ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ് അത്ര കാലം തന്നെ അത് ഈട് നിൽക്കും പക്ഷെ അതിനേക്കാളും കംഫർട്ടബിളാണ് എന്ന് നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വിവരം എത്തിക്കണം ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരു വിവരം നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തു പറ്റി നമ്മളെന്താ മനസ്സിലാക്കുന്ന അവിടെ അവിടെ പിന്നെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ പിന്നെ പുതിയ ബ്രാൻഡ് പ്രൈസ് കുറഞ്ഞതോ അല്ലെങ്കിൽ വുഡ്ലാൻഡിന്റെ സെയിം പ്രൈസ് ആണ് പക്ഷെ അവർ നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു വുഡ്ലാൻഡിന് ഈക്വൽ ആണ് എന്നാൽ കുറച്ചുകൂടെ കംഫർട്ടബിൾ ആണ് വുഡ്ലാൻഡിന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും നമുക്ക് വുഡ്ലാൻഡ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം അല്ലെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വുഡ്ലാൻഡ് ടൈപ്പ് സാധനമാണ് വുഡ്ലാൻഡിന്റെ പിന്നെ പിന്നെ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സാധനങ്ങളാണ് ആ അതേ ക്വാളിറ്റി ആണ് പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടെ കംഫർട്ടബിൾ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തായി പിന്നെ ആ സാധനം തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കും കാരണം അതിന് നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി പൈസ ചെലവാക്കിയാണ് നമുക്കത് മുതലാവുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കും അവിടെയാണ് ഡിസയർ വരും അവിടെ പിന്നെ പിന്നെ എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും ചിന്തിക്കാനില്ല നേരെ പോയിട്ട് പിന്നെ മേടിക്കാനേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ എന്നാൽ എൻ്റെ ഷൂ ജസ്റ്റ് പൂർണ്ണമായിട്ടാണ് കേട് വന്നോട്ടെ പിന്നെ ഒരു ഒരു പിന്നെ ഒരു 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 നമുക്ക് പൈസ ചിലവാക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഒരു സാധനം പൂർണ്ണമായിട്ട് കേട് വരാതെ പിന്നെ വേറെ ഒന്ന് മേടിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രയാസം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്താണ് ആ ആ ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്കൗണ്ട് വരുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ലിമിറ്റഡ് ടൈം ഡിസ്കൗണ്ട് വരുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റഡ് സ്റ്റോക്ക് പിന്നെ ഡിസ്കൗണ്ട് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓക്കെ കേട് വന്നില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഈ ഡിസ്കൗണ്ട് എനിക്ക് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നത് അവിടെയാണ് ആക്ഷന് വേണ്ടി പിന്നെ അതിൻ്റെ സെയിൽസ് കൺവേഷന് വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ടുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം നമുക്ക് സെയിൽസ് ടാർഗറ്റ് കൂട്ടാനോ അങ്ങനത്തെ സംഗതികളിൽ മാത്രം കച്ചവടം നമ്മുടെ കച്ചവടം പിടിക്കാൻ വേണ്ടി മാർക്കറ്റ് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കച്ചവടം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കച്ചവടം നിലനിൽക്കില്ല കുറേ പിന്നെ നമ്മൾ കുറെ അധ്വാനിക്കണം കുറെ കച്ചവടം ചെയ്യും പക്ഷെ ലാഭം കിട്ടില്ല അവസാനം നമ്മൾ കൂട്ടിപ്പോണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സംഗതി വെച്ചാൽ ഞാൻ നേരത്തെ സെയിൽസ് പറഞ്ഞല്ലോ കൂടുതൽ സെയിൽസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ ട്രയൽ നടത്തണം കൂടുതൽ ട്രയൽ നടക്കണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ പിന്നെ പിന്നെ കടയിൽ കയറി വന്ന് പിന്നെ പരിശോധിക്കണം കൂടുതൽ ആളുകൾ കടയിൽ കയറി വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കടയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ആളുകൾ അവെയർ ആവണം അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി പിന്നെ ഞാൻ ആ എക്സാമ്പിൾ ഒരു സംഗതി കൂടെ പറയണം എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു നമുക്കിപ്പോൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ എങ്ങനെയാണ് ട്രയൽ റൂമിലേക്ക് കയറ്റുക ഞാൻ ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു തരാം അതൊരു ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും ചില ആളുകൾ മനസ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു കടയിലുള്ള ആളുകളെ കൂടുതൽ ട്രയൽ റൂമിലേക്ക് കയറ്റാൻ നമ്മൾ പിന്നെ അവരെ അവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഇത് സക്സസ് ആവുമോ എന്ന് അറിയാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം നമ്മൾ എല്ലാ ഡ്രസ്സിന്റെ മുകളിലും ട്രൈ മീൻ എഴുതി വെച്ച് നോക്കിയാൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ ഒരു ഒരു പ്രചോദനം പുതിയതായിട്ടൊരു സംഗതി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു 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 പുഷ് ഇതാണ് നമുക്ക് അവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഗതി ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ ട്രയൽ നടത്തുന്ന ആളുകളെ നമുക്ക്
ഇതിന് പിന്നെ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗിൽ നമുക്ക് ഇതിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ടൂൾസിന്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാണ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാരണം അതല്ല അതിന് അതല്ല നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം പിന്നെ ഈ ഈ ഫോർമാറ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ ടൂൾസ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക അപ്പൊ അതിന്റെ പിന്നെ നല്ല ടൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗൂഗിൾ മൈ ബിസിനസ് നല്ലൊരു ടൂൾ ആണ് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിന് ലോക്കൽ മാർക്കറ്റിൽ എത്തിക്കാൻ പിന്നെ പിന്നെ നമുക്കൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റ് ചാറ്റ് ബോട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാറ്റ് ബോട്ട് പിന്നെ പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട പിന്നെ രണ്ട് ടൂൾസ് ആണ് ഫേസ്ബുക്ക് പരസ്യങ്ങളും ഗൂഗിൾ പരസ്യങ്ങളും ഫേസ്ബുക്ക് പരസ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമും പിന്നെ ഫേസ്ബുക്കും പിന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിന്റെ ഓഡിയൻസ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്നൊരു സംഗതിയുണ്ട് പിന്നെ ഈ വർഷത്തോട് കൂടി വാട്സാപ്പിലും പരസ്യങ്ങളും വരും എന്ന് പിന്നെ ഫേസ്ബുക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളും അതിന് കാത്തു കാത്തിരുന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ഫേസ്ബുക്കിന്റെ ഫാമിലിയാണ് ഇത് അതിലുള്ള പരസ്യങ്ങളുടെ പരസ്യങ്ങളുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ഗൂഗിൾ ആഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ പിന്നെ മുമ്പിലേക്ക് നമ്മളെ പരസ്യത്തിക്കുക യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോ വീഡിയോ കാണുന്ന ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ പരസ്യത്തിക്കുക പിന്നെ ഗൂഗിളിൽ ഡിസ്പ്ലേ നെറ്റ്വർക്ക് എന്നൊരു സംഗതി ഈ ഓഡിയൻസ് നെറ്റ്വർക്കും ഡിസ്പ്ലേ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു മൊബൈൽ ഒരു ഗെയിം കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പരസ്യം കാണാലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ പരസ്യങ്ങൾ നമ്മൾ മുമ്പിൽ എത്തിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ആ വെബ്സൈറ്റ് ഒരു 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 ജനറൽ ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വെബ്സൈറ്റാണ് അതിൽ കുറെ ആളുകൾ വന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടി കുറെ ആളുകൾ വന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ബിസിനസ് അല്ല ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് സെല്ല് ചെയ്യാനല്ല അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് സ്പേസ് പരസ്യത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് ആ സ്പേസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഗൂഗിളിൻ്റെ ഗൂഗിളിൻ്റെ അടുത്തോ ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ അടുത്തോ പോയിട്ട് പറയാം ഞങ്ങളെടുത്ത് പരസ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇത്ര ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ സബ്ജക്ട് ഇന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ സബ്ജക്റ്റുമായിട്ടുള്ള പരസ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വിടാം എന്നുള്ളത് ഫേസ്ബുക്കിനോട് പറയാം അത് ഫേസ്ബുക്കാണ് തീരുമാനിക്കാം നമ്മൾ സ്പേസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പിന്നെ പല വെബ്സൈറ്റുകളിലും പരസ്യം ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ മൊബൈൽ ഗെയിമുകളിൽ മൊബൈൽ ആപ്പുകളിൽ പരസ്യം ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ പിന്നെ ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ കയ്യിലും ഗൂഗിളിൻ്റെ കയ്യിലും ഉണ്ട് അതാണ് ഓഡിയൻസ് നെറ്റ്വർക്ക് ഡിസ്പ്ലേ നെറ്റ്വർക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സംഗതികൾ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പരസ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പിന്നെ ടൂൾസ് നമ്മുടെ ഈ ഈ പിന്നെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ബയേഴ്സിനെ നമുക്ക് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൂൾസ് ഇതാ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഫ്യൂച്ചർ ബയേഴ്സിന് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ബയേഴ്സും ഫ്യൂച്ചർ ബയേഴ്സിന്റെ കാര്യം പറയാൻ കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പം ആക്റ്റീവ് ബയസ് മൂന്ന് ശതമാനം ആണ് മാത്രമേ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ ആക്റ്റീവ് ബയേഴ്സ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതൊരു മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ ആണ് കേട്ടോ മാർക്കറ്റിംഗ് തിയറി ആണ് അത് അത് കറക്റ്റ് ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല പക്ഷെ ഏകദേശം ഒരു ഒരു പിന്നെ ഇതൊക്കെ റിസർച്ചിന്റെ ബേസിൽ പിന്നെ എത്തിയിട്ടുള്ള കണക്കുകളാണ് അപ്പൊ മൂന്ന് ശതമാനം ആളുകൾ പിന്നെ നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മാത്രമല്ല ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് പേര് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഞാനൊരു സാധനം മേടിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ ഈ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്താൽ ഉടനെ ഫേസ്ബുക്കിലായാലും ഗൂഗിളിലായാലും പിന്നെ ആ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ പരസ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മുമ്പിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അതെ മാത്രല്ല ഇപ്പൊ ഞാനൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് സാധനം മേടിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ പരസ്യങ്ങളൊക്കെ ഇഗ്നോർ ചെയ്യാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ട്രഡീഷണൽ പരസ്യങ്ങൾ അല്ലെ അല്ലാതെ പരസ്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇഗ്നോർ ചെയ്യാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് നമ്മൾ കാണാൻ സാധ്യതയുള്ള പരസ്യങ്ങൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പരസ്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഞാനൊരു ആക്റ്റീവ് ബയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു സാധനം മേടിക്കണമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പരസ്യങ്ങൾ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു അതോടുകൂടി എന്റെ മനസ്സിൽ എന്റെ മുമ്പിൽ എന്താ വരുന്നത് പല ആളുകളും എന്റെ മുമ്പിൽ അവരുടെ പരസ്യങ്ങൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കും അത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്റെ ഒരു കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പരസ്യങ്ങൾ എനിക്കൊരു ആവശ്യം വന്നപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പരസ്യങ്ങൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ എനിക്ക് എന്താ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ മേടി
എത്ര എത്ര വലിയൊരു കസ്റ്റമർ ബേസിനെയാണ് നമ്മൾ പിന്നെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ നിർബന്ധിതരാവണം കാരണം നമുക്ക് വരുമാനം വരണം ജീവിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ് നിലനിന്ന് പോകണമെങ്കിൽ വരുമാനം വരണം വരുമാനം ആരെടുത്തേ വരുള്ളൂ ആക്റ്റീവ് ബയസിനെ എടുത്തേ വരുള്ളൂ നമ്മൾ പിന്നെ പരസ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് മുഴുവൻ ഫ്യൂച്ചർ ബയസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിരിക്കും കൺവേർട്ട് ആകുന്നത് അതിന് നമുക്ക് ഇന്ന് പൈസ കിട്ടില്ല ഇന്ന് നമുക്ക് വാടക കൊടുക്കണം ശമ്പളം കൊടുക്കണം ഒക്കെ കൊടുക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് ബയസിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാൻ നിർബന്ധമാണ് അത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് ബയസിനെ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ശതമാനം കസ്റ്റമർ ബേസിനാണ് നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ആക്റ്റീവ് ബയസിന് അല്ല സോറി ഫ്യൂച്ചർ ബയസിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഈ സെയിം ഫണൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അവരെ അവയർ ആക്കുക ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആക്കുക ഡിസയർ ആക്കുക അവരെ പർച്ചേസ് ചെയ്യിപ്പി പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ മോട്ടിവേറ്റ് ആക്കുക പക്ഷെ ഒരേ ഒരു വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്റ്റീവ് ബയസിന് ആക്റ്റീവ് ബയർ ആയിട്ടുള്ള ഞാൻ എന്റെ ചെരുപ്പ് പൊട്ടി എന്റെ ഷൂ പൊട്ടി എനിക്ക് പുതിയതൊന്ന് മേടിക്കണം എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിൽ ഞാൻ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഞാനൊരു പിന്നെ കോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പോവാൻ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗിന്റെ കോഴ്സ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു കരിയറിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എനിക്കൊരു കരിയർ വേണം എന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഞാനൊരു പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് എനിക്ക് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് വേണം എന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും തീരുമാനിച്ചില്ല കാരണം ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്റെ മുമ്പിൽ ഒരാൾ വന്നിട്ട് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കരിയറിന്റെ പിന്നെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണെന്നുള്ളതും ഗുണങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളതും വിശദീകരിച്ച് തരുന്നതോട് കൂടി എനിക്ക് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അവയർനെസ് ഉണ്ടാകുക അപ്പൊ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് പിന്നെ അക്കാഡമി നടത്തുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആദ്യം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്യൂച്ചർ ബയസ് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗിനെ കുറിച്ച് അവയർ അല്ലാത്ത ആളുകളെ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് അവയർ ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്താണെന്ന് അവർ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അവയർനെസ് എന്നാലേ അവർക്ക് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുള്ളൂ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്താ പോലും അറിയാത്ത ആളുകളെ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ലല്ലോ അത് അവയർ ആക്കണം എന്താണ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നുള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവർ എന്തുകൊണ്ട് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് തെരഞ്ഞെടുക്കണം എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് അവരെ മനസ്സിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നന്ന ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടാനുണ്ട് നമ്മൾ ഈ പിന്നെ ഈ എഞ്ചിനീയറും എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫീൽഡും ഡോക്ടേഴ്സ് പിന്നെ എം ബി ബി എസ് ഫീൽഡും ഒക്കെ അതിനെ ഗ്ലോറിഫൈഡ് കരിയേഴ്സ് എന്നാ പറയാം ആരോ പറഞ്ഞു 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 പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ പൊക്കി വെച്ച് വലിയ എന്തോ സംഭവമാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് കരിയേഴ്സ് ആണിത് രണ്ടും രണ്ടും പിന്നെ ഞാൻ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ആണ് എന്റെ എന്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തോട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തോട് തീരെ താല്പര്യമില്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ കാരണം ആ സിസ്റ്റം പിന്നെ മുഴുവൻ എനിക്ക് ആ സിസ്റ്റം ഇല്ലാതെയാണ് ഞാൻ എന്റെ കംപ്ലീറ്റ് കരിയറും അറിവും എക്സ്പീരിയൻസും നേടിയിട്ടുള്ളത് ആ സി ആ സിസ്റ്റത്തിലൂടെ പോയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കമ്പനിയിൽ ഒരു പക്ഷേ രണ്ട് ലക്ഷമോ മൂന്ന് ലക്ഷമോ അഞ്ച് ലക്ഷമോ പത്ത് ലക്ഷമോ ഒക്കെ സാലറി ഉള്ള ഒരു എംപ്ലോയി ആയി മാറിയേനെ അതല്ല പിന്നെ കുഴപ്പം എനിക്ക് നല്ല മാർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല പിന്നെ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അവരൊക്കെ പിന്നെ പിന്നെ ജീവിക്കുന്ന രീതി ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം ഞാൻ ആ വഴിക്ക് പോയില്ല എന്നുള്ളത് ഞാൻ കോളേജ് ഡ്രോപ്പ് ഔട്ടായി പിന്നെ എന്റെ സ്വന്തം പാതയിലൂടെ ഞാൻ കയറിപ്പോയത് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം അത് പോട്ടെ പിന്നെ ഇത് വിട്ടുപോയി പക്ഷെ ഈ എം ബി ബി എസിനെ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനെ നമ്മൾ വലിയ ഗ്ലോറിഫൈഡ് കരിയേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ വലുതാക്കിച്ചൊരു സംഗതിയാണ് അപ്പൊ ആളുകൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് അതിനോട് വരുന്നത് എന്താണ് അതിന്റെ മഹാത്മ്യം ഇങ്ങനെ ആളുകൾ വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞ് പരത്തിയിട്ടാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ നമ്മളൊരു കരിയർ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നൊരു കരിയർ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതും അത് എന്താണ് എന്നുള്ളതും നമ്മൾ അവയർ ആക്കി അതിനെ പിന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് രൂപത്തിലാണ് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനോട് ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നും അത് ഇത്രയും നമുക്ക് നേടാന
ബിസിനസ്സിനും നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിന് പ്രത്യേകിച്ച് എങ്ങനെ വരിക എന്നുള്ളത് ഇത്രയും ആളുകൾക്ക് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ തന്നെ ഇരുന്ന് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് എങ്ങനെയാണ് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ചർച്ച ചെയ്യാം ഈ സെഷന്റെ ശേഷം അപ്പോ പിന്നെ വേറെ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോ പിന്നെ ഒരു 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 അപ്പാർട്ട്മെന്റോ ഒരു ബിൽഡിങ്ങോ ഒരു വീടോ ഒക്കെ പിന്നെ മേടിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ടില്ലാ അത്ര ആള് ഞാൻ എനിക്ക് നല്ലൊരു കരിയർ ഒക്കെ ആയി പിന്നെ നല്ല വരുമാനം ഉണ്ട് ഒരു ഹൗസിംഗ് ലോണൊക്കെ എടുക്കാൻ മാത്രമുള്ള സാലറിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ വീടിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ എന്റെ പിന്നെ ഫാദറിന്റെയും മദറിന്റെയും എന്റെ തറവാട്ടിൽ വളരെ സുന്ദരമായിട്ട് ജീവിക്കുകയാണ് ആരും എന്നോടൊന്നും ഇറങ്ങി പോകാനും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആർക്കും ഞാൻ ഇറങ്ങി പോകണം താല്പര്യമില്ല പിന്നെ എനിക്ക് വേറെ എക്സ്പെൻസിന്റെ ആവശ്യമില്ല പിന്നെ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് ഞാൻ ഉള്ളത് അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ എന്നെ എങ്ങനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തും ഒരു വീട് മേടിപ്പിക്കാൻ നമ്മള് നമ്മളൊരു പിന്നെ ഒരു എഞ്ചിനീയറോ അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരാളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ പറ്റി പെടുത്താൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അയാളെ നമ്മൾ കസ്റ്റമർ ആക്കണമെങ്കിൽ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം നിങ്ങളൊരു അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാങ്ങിക്കണം വാങ്ങിക്കൽ ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ളത് അവർ ബോധ്യപ്പെടുത്തും എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് അവര് പിന്നെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒറ്റക്കുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം എന്താണെന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ എന്നൊരു ചെറിയൊരു പരസ്യം പിന്നെ രാവിലെ കയറി പിന്നെ വരുന്നു തോന്നിയ മാതിരി ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ എവിടെയെങ്കിലും അയച്ചിടാം പിന്നെ സൗകര്യം ഉള്ളപ്പോ ക്ലീൻ ചെയ്താൽ മതി ആരും പിന്നെ ആരും ശല്യം ചെയ്യൂല ആര് ആർക്ക് വേറെ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്കൊരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിന് പല ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പാരൻസിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നടത്താൻ പറ്റില്ല അത് അപ്പോ അങ്ങനത്തെ ഒരാൾക്ക് എന്താണ് കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ പേരൻസിനെ വിട്ടു ജീവിച്ചാൽ ഒറ്റക്ക് ജീവിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതൊന്നും അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഒരു അവയർനെസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്ത് അവർക്കൊരു ആവശ്യമുണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു അപ്പാർട്ട്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു വീട് എടുക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് അവരെ തോന്നിപ്പിക്കുക അതാണ് നമ്മുടെ പണി മാർക്കറ്റേഴ്സിന്റെ പണി അങ്ങനെ തോന്നിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് നമുക്ക് അവരുടെ സൊല്യൂഷൻസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ അവരുടെ അവരുടെ നീഡ് എന്താണ് അവർക്ക് ഒരു വീട് എടുക്കണം എന്നുള്ള അവർ ബോധ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് എന്താ അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ആണ് എന്താണ് സൊല്യൂഷൻ അവർക്ക് എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് പിന്നെ എങ്ങനെ പിന്നെ അവർക്ക് എങ്ങനെ ഒരു വീട് എത്താം ഒരു വീട്ടിലേക്ക് എത്താം അതിനെന്തൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം അവരുടെ ലൊക്കേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യണം അവരുടെ ബഡ്ജറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഇത്രയൊക്കെ സംഗതികൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ അവർക്ക് ഒരു വീടിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാം എന്ന് അവരെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക കാരണം ഞാനൊരു വീട് എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് പ്രിഫേർഡ് ലൊക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാവും എന്റെ ബഡ്ജറ്റിന്റെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവും എനിക്ക് ശമ്പളം ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ശമ്പളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഒരു പിന്നെ ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ വീട് എടുക്കാനുള്ള ശമ്പളം ഉണ്ടാവും ചില ആളുകൾക്ക് അറുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ വീട് എടുക്കാനുള്ള ശമ്പളം ഉണ്ടാവും ഇത് രണ്ടും രണ്ട് ടൈപ്പ് ആളുകളാണ് അപ്പൊ രണ്ട് ടൈപ്പ് ആളുകൾക്കും അവരുടെ പിന്നെ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു വീട്ടിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്താം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു അല്ലെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ അവർക്ക് പിന്നെ ഇപ്പം ഞാനാണ് വീട് എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്നെ പോലെ ഒരു പക്ഷേ ഒരു ലക്ഷ കുറെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഉണ്ടാവും ഓരോരുത്തർക്കായിട്ട് എങ്ങനെ വീടുകൾ എടുക്കാം എന്നുള്ളത് പിന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം എന്നെ പോലുള്ള ഒരാൾക്ക് എന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഒരു വീട് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീട് എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാം എന്നുള്ളതിന്റെ പഠനം എങ്ങനെയൊക്കെ നടത്താം നിങ്ങൾ സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ എന്തൊക്കെ നോക്കണം നിങ്ങൾ ബഡ്ജറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് നമ്മൾ ആളുകൾ എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അവരൊരു വീട്ട് വീട് മേടിക്കാൻ തീരുമാനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അവസാനമായിട്ട് പിന്നെ എനിക്ക് പിന്നെ കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ വീട് എടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു എവിടെയാണ് എടുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എടുക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ഫൈനലായിട്ട് എനിക്ക് കാര്യമായിട്ട് ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം മാത്രമേ എന്റെ മനസ്സിലുണ്ടാവുള്ളൂ ഇതെങ്ങനെ ഫൈനാൻസ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ
നമ്മൾ പ്രൈസിന്റെ പുറത്ത് പോകുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആരും വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഏത് സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ എടുത്താലും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ ചീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ വണ്ടി സർവീസ് ചെയ്ത് പ്രയാസപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല ഞാൻ ഒരുപാട് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് വണ്ടി സർവീസ് ചെയ്യാൻ ഒരു സർവീസ് സെന്റർ കൊണ്ടുകൊടുക്കും അവര് വളരെ മോശം സർവീസ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ എന്നാ ഓക്കെ അവിടുന്ന് പിന്നെ ബഹളം ഉണ്ടാക്കി നൈനി അങ്ങോട്ട് വരുന്നില്ല കേട്ടോ ഞാൻ മറ്റൊരിടത്ത് പോകുമെന്ന് പിന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി മറ്റൊരിടത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അതിൽ മോശം സർവീസ് ആയിരുന്നു മൂന്നാമതിൽ സ്ഥലത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയും മോശം സർവീസ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് നിവൃത്തിയില്ല നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും മോശം സർവീസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാനുള്ളത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കോസ്റ്റിൽ കൊടുത്ത് കൊണ്ടു കൊടുക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ലാബ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രൈസിന്റെ പുറത്ത് മാർക്കറ്റ് കളിക്കുന്നത് അതേസമയം ഇതിൽ ഒരാള് പിന്നെ ക്വാളിറ്റി അഷ്വേർഡ് ആണ് വിശ്വാസ്യത അഷ്വേർഡ് ആണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ പൈസ ഉള്ള ആളുകളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പോയി അപ്പൊ അവരുടെ ലാഭം നോക്കി പൈസ ഉള്ള ആളുകൾ നേരെ അങ്ങോട്ട് പോകും അപ്പൊ അവർക്ക് പെർ സെയിൽ അവർക്ക് കൂടുതൽ വരുമാനം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുറച്ച് ആളുകൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പൈസ ഉള്ള ആളുകൾ പക്ഷെ അവർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് പിന്നെ നമ്മുടെ സെയിൽസ് ടാർഗറ്റ് ഹിറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ ആ ടാർഗറ്റ് മാത്രം ആളുകൾ അങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെല്ലാം ഏറ്റവും ലാഭത്തിൽ ഓടുന്ന സാധനം അപ്പൊ ഇതുപോലെ പിന്നെ കൺവിൻസ്ഡ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെ ഒരാൾ കടന്നു പോകുന്നതോട് കൂടി നമ്മുടെ ബ്രാൻഡിനോട് അവർ വളരെയധികം പിന്നെ ട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്തു പിന്നെ പിന്നെ സ്നേഹം നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ അവസാന നിമിഷം അവർ വീടെടുക്കുമ്പം നമ്മളെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരുപാട് സാധ്യതകൾ അവിടെ കിടക്കുകയാണ് വേറെ എന്തെങ്കിലും പിന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം അത് അതും കൂടെ ഇനി വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോ പിന്നെ അതേപോലെ ഞാൻ ഈ മൂന്ന് നാല് സംഗതികൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതായത് ഒന്ന് നീഡ് ഒന്ന് സൊല്യൂഷൻ ഒന്ന് പോസിബിലിറ്റി വേറെ സംഗതി ചോദ്യം എന്താ ഫ്യൂച്ചർ ഒരു വീട് അവർ മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതും പിന്നെ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സംഗതികളാണ് ഒരു വീട് അവർ മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീട് അവർ മേടിച്ചാലും അവർക്ക് ഒന്നും പേടിക്കാനില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക അതായത് ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പിന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കട്ടെ അതായത് ഈ ഒരു വീട് മേടിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും പേടിക്കാനില്ല അടുത്ത പത്ത് വർഷം പിന്നെ ഇതിന്റെ വാല്യൂ കൂടും അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് വിൽക്കണം തോന്നുന്ന അന്നേരം വിറ്റാലും നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമൊന്നും വരാനില്ല എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കൊരു പിന്നെ ഷൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ആയിരം റുപ്പ്യക്ക് അഞ്ഞൂറ് റുപ്പ്യക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഷൂ മേടിക്കാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ എന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ ഷൂ ഉണ്ട് ആയിരം രൂപയുടെ ഈ ഒരു ഷൂ ഉണ്ട് ഈ അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ ഷൂ നിങ്ങൾ മേടിച്ചോളൂ കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ലാഭമാണ് ഇതിന് കംഫർട്ടിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇത് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് കേടു അത് അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ ഷൂ ആണ് അതിന്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി അതിനുണ്ടാവുള്ളൂ ആയിരം രൂപയുടെ ഷൂ നിങ്ങൾക്ക് നാല് വർഷം നിൽക്കും എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് അവരെ ബോധ്യപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഏതാ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഈ ആയിരം രൂപയുടെ ഷൂമിലായിരിക്കും നമുക്ക് കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് കൂടുതലുള്ള സാധനത്തിന് നമുക്ക് അതിന്റെ വാല്യൂ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോ ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഫണൽസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഇമീഡിയറ്റ് ബയറിന്റെ ഫണൽ രണ്ട് ഫ്യൂച്ചർ ബയറിന്റെ ഫണൽ അപ്പൊ ഫ്യൂച്ചർ ബയറിന്റെ ഫണലിലൂടെ നമ്മൾ ആളുകളെ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞ് അവസാനം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അവരെ നമ്മൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തി അവരൊരു വീട് എടുക്കണം എന്നുള്ളത് അതോടുകൂടി അവരെന്തായി അവർ ആക്റ്റീവ് ബയർ ആയി പിന്നെ നമുക്ക് ആക്റ്റീവ് ബയറിന്റെ ഫണലിലോട്ട് അവരെ കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി ഇതാണ് ഈ ഫണലിന്റെ പ്രോസസ് അപ്പൊ ഇവിടെ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു കോവിഡ് കാലത്ത് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സുകൾ ലോക്ക്ഡൌൺ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ ഇത് ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ തുടങ്ങാൻ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് തുടങ്ങിയ ഒരു വ്യക്തി എന്താണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ കസ്റ്റമർ കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ ഫണൽ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ ഫണൽ കസ്റ്റമർ ടൈപ്പിന്റെ ഫണൽ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കസ്റ്റമർ ടൈപ്പ് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ടൈപ്പ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ റണ്ണിങ് ഷൂ തേടി വരുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവും പിന്നെ
ഇതിനുള്ള ടൂൾസ് പിന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ സോഷ്യൽ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുകയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് കുറെ കൂടെ അവയർനെസ് കുറെ കൂടെ അവരുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചിട്ട് ആ ബന്ധത്തിലൂടെ നമ്മൾ അവരെ പലതും ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് മറ്റൊടുത്ത് നമ്മൾ അവരെ പിന്നെ ആക്റ്റീവ് ബയേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ സെയിൽസിലേക്ക് എത്തിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ അവരെ ആക്റ്റീവ് ബയേഴ്സ് ആക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സംഗതി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പിന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ബിസിനസ് അക്കൗണ്ട് ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പ്സ് പേജസ് ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ സംഗതികൾ ഉപയോഗിച്ച് കാരണം പിന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന സംഗതി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജസും പരസ്യങ്ങളും രണ്ടും രണ്ട് സംഗതികളാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ പരസ്യം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞതും സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് രണ്ട് സംഗതിയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ പരസ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആരെയാണ് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോഴാണ് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എവിടെയാണ് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒക്കെ നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടിലൂടെ നമ്മളൊരു പോസ്റ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളെ ലൈക്ക് ചെയ്ത് എല്ലാവരും കണ്ടോളണം എന്നൊരു നിർബന്ധമില്ല നമുക്കൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എല്ലാവരും കണ്ടോളണം എന്നൊരു നിർബന്ധമില്ല ഇപ്പൊ വാട്സാപ്പിൽ നമ്മളൊരു പിന്നെ മെസ്സേജ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ പിന്നെ എല്ലാവരും ഒന്ന് കയറി നോക്കും ആ ഗ്രൂപ്പിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് കയറി നോക്കും എന്താണ് മെസ്സേജ് എന്നുള്ളത് പക്ഷെ പിന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ സോറി ഫേസ്ബുക്കിലായാലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലായാലും ഇവിടെയൊക്കെ ആയാലും ഉള്ള പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു പോസ്റ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫോളോവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളോ നമ്മൾ ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകളോ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എല്ലാ ആളുകളും അത് അറിഞ്ഞോളണം എന്ന് തന്നെയല്ല അത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു രൂപമുണ്ട് അത് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഈ ഈ പിന്നെ പിന്നെ ഫേസ്ബുക്കിനൊക്കെ നിലനിൽപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് ഇപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അറിയിക്കട്ടോ കാരണം ഞാൻ ഇത് കുറച്ച് ഓഫ് ടോപ്പിക് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞുതരാം നമ്മൾ രണ്ട് മണിക്കൂറാണല്ലോ സമയം കണക്കാക്കിയത് ഇപ്പൊ ഒരു മണിക്കൂറല്ലായുള്ളൂ കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഫേസ്ബുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം കണ്ടൊരു പിന്നെ പോസ്റ്റ് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ ഒരു പോസ്റ്റ് പ്രത്യേകിച്ച് കാണാൻ രസമൊന്നുമില്ല വെറുതെ ഒരു ഒരു നോള പോസ്റ്റാണ് എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് തൃപ്തിയായി അതിൽ താല്പര്യമൊന്നുമില്ല അപ്പം ഞാനത് സ്ക്രോൾ ചെയ്തു അടുത്ത് നോക്കി അടുത്തും അതേപോലത്തെ ഒരു പോസ്റ്റാണ് ഒരു ആവശ്യമില്ലാത്ത ഞാൻ കുറെ വായിക്കുന്ന ആളാണ് എനിക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും എനിക്ക് എനിക്ക് എൻ്റെ ഫ്രീ ടൈം ഒരു ഒരു നിമിഷം ഫ്രീ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനത് എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക എൻ്റെ ശീലമാണ് പണ്ട് മുതലേ എനിക്ക് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള സംഗതിയാണ് അപ്പം വെറു പിന്നെ മറ്റ് സംഗതികളിൽ സമയം ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം കുറവാണ് അഥവാ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കാണുകയാണെങ്കിൽ അത് പിന്നെ ഈ വളരെ വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറി ലൈനുള്ള ഹോളിവുഡ് ടി വി സീരീസും കാര്യങ്ങളുണ്ട് വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റോറി വരിക അതിൽ കുറച്ച് കോംപ്ലക്സിറ്റി അധികം ഉണ്ടാവും അത് കാണാൻ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അപ്പോൾ അങ്ങനെ പിന്നെ സമയം എന്തെങ്കിലും ചെറിയ സംഗതിയിൽ കളയാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരാളാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ഇതെനിക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടില്ല ഇതും പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇത് എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഗുണമില്ല ഒരു വാല്യൂ ഇല്ല എനിക്കൊരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റും ഇല്ല അതിൽ ഒരു രസം തോന്നുന്നില്ല അങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു രണ്ടാമത്തെ ദിവസം അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു മൂന്നാമത്തെ ദിവസം അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു നാലാമത്തെ ദിവസം പിന്നെ ഞാൻ ഫേസ്ബുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യും അവരുകൂടി ഫേസ്ബുക്കിന് എന്നെ ഒരു കസ്റ്റമറായിട്ട് കിട്ടാ കിട്ടാതെ പോകും നഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കിന് എന്ത് ഉറപ്പാക്കണം എൻ്റെ മുമ്പിൽ എത്തുന്ന സാധനങ്ങൾ എനിക്ക് താല്പര്യമുള്ള സംഗതികളാണ് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തണം പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ നമ്മൾ തുറക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ എത്തുന്ന സംഗതികൾ നമ്മുടെ വാളിൽ കാണുന്ന സംഗതികൾ നമുക്ക് താല്പര്യമുള്ള സംഗതികളാണ് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം കാരണം താല്പര്യമില്ലാത്ത സംഗതികൾ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെ മടുക്കും അപ്പം അതിൽ അതിൽ നിന്ന് അതിൽ നമ്മളെ നിലനിർത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ
കാരണം ഈ എല്ലാ സ്റ്റേജിലുള്ള ആളുകൾക്കും കുറെ പിന്നെ പോസ്റ്റുകൾ വരും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഏത് കാണിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ട ആദ്യം ഫേസ്ബുക്കിൽ തീരുമാനിക്കേണ്ട ഏതൊക്കെ കാണിക്കേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് ഏതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് എന്നാലേ കാണിക്കേണ്ടത് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരാൾക്ക് കാണിക്കാണോ എന്ന പോസ്റ്റിന് വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയ നമ്പർ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പണിയാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആളുകൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കും അവർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ നെക്സ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആളുകൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കും അവർക്കും താല്പര്യം ഉണ്ടായാൽ അത് ഇത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് സർക്കിൾ ഇരിക്കുന്ന കുറച്ച് ആളുകളാണ് അവർക്കും താല്പര്യം ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് സർക്കിളിന്റെ പുറത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കൂ അതിലും നല്ല താല്പര്യം കണ്ട് കാണുമ്പോഴാണ് ഇത് വൈറൽ ആകുക അപ്പൊ വൈറൽ ആവാൻ ഒരുപാട് പിന്നെ കടമ്പങ്ങൾ കടമ്പകൾ കടന്നു പോവാനുണ്ട് വൈറൽ ആവാൻ പോട്ടെ നമ്മുടെ പോസ്റ്റ് കുറെ ആളുകൾ കാണണമെങ്കിൽ തന്നെ ഒരുപാട് കടമ്പകൾ കടന്നു പോവാനുണ്ട് അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമുക്കൊരു പേജ് ഉണ്ട് അതിൽ പതിനായിരം കണക്കിന് ലൈക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും ആ പതിനായിരം കണക്കിന് ആളുകൾ കണ്ടോളണമെന്നില്ല ഗ്രൂപ്പിലും അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിൽ ഇട്ട പോസ്റ്റ് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ എൻഗേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ പോസ്റ്റുകൾ ആളുകൾ കാണാതിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് എൻഗേജ്മെന്റ് നല്ലോണം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് വലിയ ശതമാനം ആളുകൾ കാണുക അതുകൊണ്ടാണ് പരസ്യത്തിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പരസ്യത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് കുറെ ആളുകൾ നമ്മൾ ലൈക്ക് ആക്കിയിട്ട് നമുക്കാണ് കൊണ്ടിട്ടാ പോരെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ലൈക്കുകൾ കൂട്ടുക റീച്ചുകൾ കൂട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞതിലൊന്നും വലിയ കാര്യമില്ല അതേപോലെ പിന്നെ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഉള്ള ഇതിപ്പോ ഞാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് നമുക്ക് സെർച്ച് ആണ് സെർച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോ പിന്നെ സെർച്ചിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട സംഗതി നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റ് എസ് സി ഒക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ അപ്പൊ സെർച്ചിന്റെ വിഷയം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരാൾക്ക് ഒരു ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവര് പിന്നെ ഗൂഗിളിൽ പോയിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഒരു സംഗതി കണ്ടെത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗൂഗിൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പിന്നെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു സെർച്ച് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ മുമ്പിൽ കുറച്ച് റിസൾട്ട് എത്തിക്കണം പക്ഷെ എങ്ങനെങ്കിലും ഉള്ള റിസൾട്ട് എത്തിച്ചാൽ പോരാ കാരണം ഞാൻ ഗൂഗിൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ആദ്യത്തെ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി വെക്കും ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച സംഗതി അവിടെ ഉണ്ടോ അവിടെ അല്ല രണ്ടാമത്തേലും ഒന്ന് കയറി വെക്കും അവിടെയില്ല മൂന്നാമത്തേലും വേണമെങ്കിലും ഒന്ന് കയറി വെക്കും അവിടെയില്ല അടുത്തൊരു ദിവസം അത് ഞാൻ എന്നിട്ട് പിന്നെ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി സെർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടെത്തും അടുത്തൊരു ദിവസം ഇതേപോലെ വേറൊരു സബ്ജക്ട് ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കും അപ്പൊ ആദ്യത്തെ മൂന്നാമത്തിൽ കയറി വെക്കും അവിടെ ഉണ്ടോ അവിടെ ഇല്ല അപ്പോഴും ഞാൻ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് പോയി സെർച്ച് ചെയ്തു മൂന്നാമത്തെ ദിവസം മൂന്നാമത്തെ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഞാൻ ദയമായി സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് ഇത്രയും കിട്ടിയിട്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് നിർത്തും അപ്പൊ ഗൂഗിളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്ത് നിർ എന്ത് നിർബന്ധമാണ് ഞാൻ ഒരു സംഗതി സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടോപ്പിൽ വരുന്ന സൈറ്റുകളിൽ എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള മുഴുവൻ സംഗതികളും അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് അത് സെർവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളവർത്താണ് ഗൂഗിളിനെ വിജയിക്കുന്നത് അവിടെയും ഗൂഗിളിന് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് മില്യൺ ബില്യൺ കണക്കിന് സൈറ്റുകളുണ്ട് മില്യൺ ബില്യൺ കണക്കിന് ആളുകൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഓരോരുത്തർക്കും ഏറ്റവും അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൈറ്റാണോ ഏറ്റവും നല്ല സൈറ്റാണോ അവരുടെ മുമ്പിൽ എത്തുന്നതെന്ന് പരിശോധിക്കാൻ ആളുകൾ നിർത്താൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതിന് ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് പ്രോസസ്സ് വേണം ആ പ്രോസസ്സ് ആണ് സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ അതായത് ഗൂഗിൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഒരു വിഷയവുമായിട്ട് ഒരാൾ ബന്ധപ്പെട്ട ഒരാൾ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അയാളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല സൈറ്റ് ആണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗൂഗിൾ ഒരു ആൽഗോറിതം ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് പല ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട് ഇരുന്നൂറോളം ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അതിൽ എല്ലാ ക്രൈറ്റീരിയ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല അത് ഗൂഗിൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതൊന്നും അതേമാതിരി തന്നെ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ആൽഗോറിതം എങ്ങനെയാണ് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യണമെന്നും വരാനും നമുക്ക് പറഞ്ഞില്ല നമ്മൾ ഇത് എക്സ്പെരിമെന്റിലൂടെ കണ്ടെത്തുന്നതാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത് അല്ലെങ്
അതേപോലെ തന്നെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് യൂട്യൂബ് ചാനലും സംഗതി രോഗം കൂടുതൽ പിന്നെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ ഇത്രയും സംഗതികൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഒരു ഒരു പ്രഡിക്റ്റബിൾ സെയിൽസ് പൈപ്പ് ലൈൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് വിശദീകരിച്ചു വന്നത് മനസ്സിലായണോ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും വിട്ടുപോയെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല എന്തായാലും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് അടക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ട എന്താണ് ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ബഡ്ജറ്റിൽ ഞാൻ ഇത്ര മാർക്കറ്റിംഗ് ബഡ്ജറ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വഴി എന്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ അത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ടാർഗറ്റിലേക്ക് എത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള വഴി കിട്ടി അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി പിന്നെ അവിടുന്ന് പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച സെയിൽസിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റണം ഇതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ ഈ ഫണൽ പ്രോസസ്സിലൂടെയും പിന്നെ ഈ കസ്റ്റമർ റിസർച്ച് പ്രോസസ്സിലൂടെയും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് സി ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു തരാം ഇതിൻ്റെ ഈ പിന്നെ ട്രാക്കിംഗ് മോണിറ്ററിങ്ങിൻ്റെ പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഒരു പിന്നെ പരസ്യം വിട്ടു അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര പേര് അത് അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പിന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ആ പരസ്യത്തിൽ പിന്നെ ആ പരസ്യം ആളുകൾ പിന്നെ ആ പരസ്യത്തിൻ്റെ ഒരു സക്സസ് അളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആളുകളെ എടുത്തുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു തിരിച്ച് റെസ്പോൺസ് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു റെസ്പോൺസ് ഒന്നെങ്കിലും കോമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലിങ്ക് കൊടുത്ത് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്ഥലത്ത് പോവാൻ പോവാൻ പറഞ്ഞു ആവശ്യപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു നമ്മൾ എന്നിട്ട് അത് മോണിറ്റർ ചെയ്യും എത്ര പേര് നമ്മളെ പരസ്യം കണ്ട എത്ര പേര് ഇത് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെട്ട ആക്ഷൻ അവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ആ ഒരു അളവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മൾ ആ കൊടുത്ത പരസ്യം എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരോട് ഒരു സംഗതി ആവശ്യപ്പെട്ടത് വളരെ കുറച്ച് പേരെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എങ്കിൽ അത് ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യം എന്താണെന്നുള്ളത് അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല അവരുടെ സമയമാണല്ലോ അവരുടെ സമയത്തിന് അവർക്ക് വില ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ അത് ബഹുമാനിക്കണല്ലോ വെറുതെ നമ്മൾ സാധനം ആരെങ്കിലും മുമ്പ് കൊണ്ടുപോയിട്ടാൽ ഒരു ആക്ഷൻ എടുക്കണ ഒരു കാര്യം അവർക്കില്ല അവർക്ക് അതിൽ പൈസ ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ മെസ്സേജ് വേണ്ട വിധം ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന ടൈപ്പ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെട്ട ആക്ഷൻ അവരെടുക്കാഞ്ഞത് അവർ ആ ആക്ഷൻ എടുക്കാൻ പിന്നെ തയ്യാറാകുന്നത് എപ്പോഴാണ് അത് എടുക്കണം എടുത്താൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്ന് അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ മാത്രമാണ് അപ്പൊ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്താണ് നമ്മളെ മെസ്സേജ് ആളുകൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് മാറ്റുക ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ നാലഞ്ച് പ്രാവശ്യം മാറ്റേണ്ടി വരും നമ്മുടെ മെസ്സേജ് ആളുകളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന രൂപം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കും അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതും മോണിറ്റർ ചെയ്തിട്ട് അത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതും പ്രോസസ്സ് വരുന്നത് ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ഈ ഈ കം ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു സെയിം പ്രോ രീതിയിലാണ് പോവാ നമ്മൾ കുറെ പിന്നെ രീതികളുണ്ട് ആളുകളെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് സെയിൽസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള കുറെ രീതികളുണ്ട് അതൊന്നും ഇവിടെ പറഞ്ഞാൽ സമയം തീരൂല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് ഒന്നും പിന്നെ പറയാത്തത് അത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു ക്ലാസ് തന്നെ എടുത്തു വരാനുണ്ട് കാരണം അതിന് അതിന് ഉപയോഗിക്കാൻ ഒരുപാട് പിന്നെ ടാക്ടിക്സ് ആദ്യം സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ട് അതുമായിട്ട് ബേസ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് ടാക്ടിക്സ് ഉണ്ട് ആ ടാക്ടിക്സ് പ്രയോഗിക്കുക പിന്നെ നടപ്പിലാക്കാൻ ഒരുപാട് ടൂൾസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതൊക്കെ നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എഫക്റ്റീവ് ആയോ എന്ന് നമ്മൾ അളക്കുന്നത് എന്നിട്ട് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ മാറ്റി പിടിച്ച് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുമോ അല്ലെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റിസൾട്ട് കിട്ടും ഈ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത് വരെ നമ്മൾ അതിനെ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഒരു സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് ഇന്ന രീതിയിൽ ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് ഇത് ഈ എക്സ്പെരിമെന്റേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് അതായത് എക്സ്പെരിമെന്റ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പെരിമെന്റേഷൻ ആണ് എ ബി ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയും ഞാൻ എ ബി ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗിൽ എക്സ്പെരിമെന്റേഷൻ നടത്തുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഒരു വേർഷൻ എയും വേർഷൻ ബി ഇട്ടിട്ട്
എഫേർട്ടിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല റിസൾട്ട് തന്നെയാണോ നമ്മൾ കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഉറപ്പാക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഏറ്റവും നമ്മുടെ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ബഡ്ജറ്റിൽ മാക്സിമം സെയിൽസ് നമുക്ക് കിട്ടണം അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എക്സേ ഞാനൊരു പരസ്യം ഇറക്കി അതിനെനിക്ക് ഇത്ര സെയിൽസ് വന്നു ഞാൻ ഇന്ന രൂപത്തിൽ ഒരു പരസ്യം ഇറക്കുന്നത് കൂടുതൽ സെയിൽസ് കിട്ടുമോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഏറ്റവും നല്ല പരസ്യം ഏത് സമയത്ത് ഏത് പത്രത്തിൽ ഇറക്കിയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെയിൽസ് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുക എന്നുള്ള അളക്കാമായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ ട്രഡീഷണൽ പിന്നെ അതിൽ അങ്ങനത്തെ സൗകര്യമില്ല അത് അളക്കാനുള്ള സൗകര്യമില്ല അവിടെയാണ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗിലെ സൗകര്യം നമുക്ക് കടന്നു വരുന്നത് നമ്മുടെ ചെലവാക്കുന്ന പൈസക്ക് ഏറ്റവും നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ടെസ്റ്റിംഗ് സൗകര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഈ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗിന്റെ പിന്നെ ഇതുവരെയുള്ള നമ്മുടെ സെയിൽസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളായിരുന്നു പിന്നെ എന്താണ് നിങ്ങൾ സെയിൽസിന് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതും ഇപ്പൊ ഈ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം എന്നുള്ളതും ഒക്കെ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കസ്റ്റമർ റിസർച്ച് നിങ്ങൾ നടത്തൽ വളരെ നിർബന്ധമാണ് അത് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഗുണങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളത് അടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവും നിങ്ങളുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് ശരിക്കും എന്താണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും റിസർച്ച് നിങ്ങൾ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ടൈപ്പ് കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്ത് എന്ത് സാധനങ്ങളാണ് എന്ത് രൂപത്തിലുള്ള സാധനങ്ങളാണ് എന്താണ് ശരിക്കും അവർക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് ശരിക്കും അവർ എന്ത് മൂല്യമാണ് ശരിക്കും അവർ അന്വേഷിച്ച് വരുന്നത് പിന്നെ ഇരുപതിനായിരം രൂപയുടെ ഫോണ് ചോദിച്ചു വരുന്നവനും ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ഫോണ് ചോദിച്ചു വരുന്നവനും ഫോൺ തന്നെയാണ് ചോദിച്ചു വരുന്നത് നമ്മൾ ഫോൺ കടയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ കസ്റ്റമർ തന്നെയാണ് അവർ രണ്ട് ടൈപ്പ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ ഇവർ ശരിക്കും മൂ എന്ത് മൂല്യമാണ് ഇവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇരുപതിനായിരം രൂപയുടെ ഇവിടെ ഫോൺ വാങ്ങിച്ചു വരുന്നവന്റെ കയ്യിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ചിലവാക്കാൻ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അവൻ ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ഫോണിന്റെ മൂല്യം അറിയാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അതിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അവൻ ഇരുപതിനായിരം രൂപയുടെ ഫോൺ മേടിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ കസ്റ്റമർ നമുക്ക് ശരിക്കും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇരുപതിനായിരം രൂപയുടെ ഫോൺ വാങ്ങിക്കുന്നവർക്ക് അവനെ കൊണ്ട് ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ഫോൺ നമുക്ക് മേടിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ കസ്റ്റമറിനെ നമ്മൾ ശരിക്കും പഠിക്കും എന്താണ് നമ്മുടെ കസ്റ്റമറിന് വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നത് കൊടുക്കുക എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കസ്റ്റമറിന് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാല്യൂ കൊടുക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും അത് മാത്രല്ല നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതായത് നമ്മുടെ കസ്റ്റമറിന് നമുക്ക് വാല്യൂ കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് നഷ്ടത്തിൽ സാധനം കൊടുക്കാം പക്ഷെ അത് പോരല്ലോ നമുക്കും ഏറ്റവും നല്ല വാല്യൂ കിട്ടണല്ലോ അപ്പൊ നമ്മുടെ കസ്റ്റമറിന് ഏറ്റവും നല്ല വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്കും ഏറ്റവും നല്ല വാല്യൂ കിട്ടുന്ന ഒരു ഒരു പിന്നെ മീറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എവിടെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ആക്കാം വേറെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതി എന്താ വെച്ചാൽ ഫ്യൂച്ചർ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാം കാരണം നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ സ്വഭാവ മാറ്റം അവർ ചോദിക്കുന്ന സംഗതികളുടെ മാറ്റം അവരാവശ്യപ്പെടുന്ന അവരുടെ വാല്യൂവിന്റെ കാര്യത്തിൽ അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള സംഗതികളുടെ മാറ്റം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫ്യൂച്ചർ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഇപ്പോ പിന്നെ സാധാ ഫോണ് മാത്രം വിറ്റിരുന്ന കാലത്ത് സ്മാർട്ട് ഫോണിന് നല്ല വില കൂടി വരുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ നല്ല വില ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അധികം ആളുകളൊന്നും സ്മാർട്ട് ഫോൺ മേടിക്കുന്നില്ല കാരണം അധികം ആളുകൾക്ക് എഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോ ആ ഇതൊന്നും ആർക്കും കുറെ കാലത്തേക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറെ കാലം മറ്റേ നോർമൽ ഫോൺ ഇങ്ങനെ വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ അതിന്റെ ഇടയിൽ എവിടെയോ സ്മാർട്ട് ഫോണിലുള്ള ഡിമാൻഡ് കൂടി വരുന്നുണ്ട് അതിന്റെ പ്രൈസ് കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകും നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് സ്റ്റഡി നടത്തി കസ്റ്റമർ റിസർച്ച് നടത്തിയിട്ടില്ലേ അതെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബിസിനസ് നമ്മുടെ കൗണ്ടറിൽ ഇരിക്കാതെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അനുഭവം ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ എംപ്ലോയീസിനൊക്കെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കൗണ്ടറിൽ ഇരുത്തി പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും ശ്രദ്ധ അവർക്ക് പിന്നെ നേരെ എടുത്ത് കൊടുക്കാന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷെ ആ കസ്റ്റമർ റിസർച്ച് നടത്തേണ്ടത് നമ്മളാണ് അവർ പിന്നെ അവർക്ക് അതൊന്നും നടത്താൻ ചിലപ്പം താല്പര്യം തന്നെ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളുന്നില്ല എംപ്ലോയീസ് അല്ല പിന്നെ വേറെ സംഗതി
പിന്നെ വേറൊരു സംഗതി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു നീഷ് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഇപ്പം ഞാനൊരു പാത്രക്കടയാണ് അപ്പോൾ ഒരു പാത്രക്കട പിന്നെ ഞാൻ തുടങ്ങി വലിയ പൈസ ഇപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു കുറെ കാലമായിട്ട് റൺ ചെയ്യുന്നു നല്ല സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തൊട്ടപ്പുറത്ത് വേറൊരാൾ വലിയൊരു പാത്രക്കട ഇതേമാതിരി തുടങ്ങി എൻ്റെ ബിസിനസ് എൻ്റെ പകുതി ശതമാനം അവർ കൊണ്ടുപോകും എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഗതിയുണ്ട് എനിക്ക് പിന്നെ ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സെഗ്മെന്റ് കാരണം ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജനങ്ങൾ ഒരുപാട് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഓരോ സെഗ്മെന്റിലെയും ആവശ്യക്കാരുടെ എണ്ണം കൂടുതലാണ് നമുക്ക് ആ സെഗ്മെന്റ് മാത്രം വിറ്റുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ കൂടുതൽ ലാഭമുണ്ടാക്കും കാരണം സെഗ്മെന്റ് മാത്രം പിന്നെ ചോദിച്ച് ചോദിച്ച് വരുന്ന ആളുകൾ കൂടിക്കൊണ്ട് വരികയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിന് നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചുരുക്കിയിട്ട് ഒരു സെഗ്മെന്റ് മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെഗ്മെന്റിന്റെ ആളുകളെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ആ സെഗ്മെന്റ് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ആഗ്രഹ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നേരെ ഓർക്കുക നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ അവർ നേരെ ഇങ്ങോട്ടാണ് വരുന്നത് അതെ അപ്പൊ അത് പക്ഷേ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റിയെന്ന് വരും അതിന്റെ പിന്നെ പിന്നെ അതുവഴി ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിസിനസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരും ഒന്നും എളുപ്പമുള്ള പ്രോസസ്സുകളല്ല ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അറിയാം പിന്നെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ് ആണ് അപ്പൊ എ ബി ടെസ്റ്റിംഗിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സംഗതി പിന്നെ അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ എ ബി ടെസ്റ്റിംഗ് ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പിന്നെ ചാട്ട് നേരത്തെ വരച്ച സോറി ഇതിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ ഒരു വര വന്നിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കുന്നത് എനിക്ക് അറിയില്ല പിന്നെ ഈ രണ്ട് രണ്ട് വരകളുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സെയിൽസ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പെർഫോമൻസ് അപ്പൊ ആ പെർഫോമൻസിലേക്കല്ല പോകുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എ ബി ടെസ്റ്റിംഗ് നടത്തിയിട്ട് എങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പിന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇതാണ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് മാർക്കറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യാം നിങ്ങളൊരു കസ്റ്റമർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു വരാ അതാണ് എങ്ങനെ നമ്മൾ തിരിച്ച് നമ്മുടെ ടാർഗറ്റഡ് സെയിൽസിലോട്ട് എത്തിക്കാം എന്നുള്ളത് പിന്നെ വേറെ സംഗതി കാണിച്ചു തരാനുള്ളത് ഇതാണ് ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ എത്ര അധികം ടൂൾസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് എന്നുള്ളത് അതായത് ഇത് ഇത് കാണിച്ചു തരുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് രണ്ട് പരസ്യം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ആയി എന്നുള്ള ഒരു ധാരണ പലർക്കും അപ്പൊ അത് പിന്നെ ഒന്ന് അത് അതിൻ്റെ വ്യാപ്തി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെറും ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂൾസിന്റെ എണ്ണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു പിന്നെ ഇത് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് എന്ന് പറയും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടൂൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഏതൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണല്ലോ എന്തായാലും അപ്പൊ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ നാല് സെഗ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് റീച്ച് ആക്ട് കൺവേർട്ട് എൻഗേജ് അപ്പോൾ ആളുകളെ അടുത്തേക്ക് എങ്ങനെ റീച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആളുകളെ കൊണ്ട് എങ്ങനെ ആക്ഷൻ എടുപ്പിക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെ അവരെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ആളുകളെ പിന്നെ നമ്മുടെ കൂടുതൽ പിന്നെ സോറി ഞാൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹലോ ഇവിടെ നോയ്സ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒന്ന് വോയിസ് വിടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഇപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ളവര് അവരുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചാറ്റ് ബോ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതൊന്ന് എടുക്കാമായിരുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട് താങ്ക് യു
സോറി ഞാൻ ലോക്ക്ഡൌണിലാണ് എൻ്റെ വീട്ടിലാണ് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നാണ് മുമ്പിലാണ് പള്ളിയുള്ളത് അതുകൊണ്ട് വലിയ സൗണ്ടാണ് പങ്ക് കൊടുക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു പിന്നെ റീച്ച് ആക്ട് കൺവേർട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് വേണം നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് നമ്മുടെ അടുത്ത് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സ് നമ്മുടെ പിന്നെ അഡ്വക്കറ്റ്സ് ആയിട്ട് മാറണം അതായത് പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവരുടെ അടുത്ത് പറയുന്ന ആളുകളാക്കി നമുക്ക് മാറ്റണം അത്രയും നമുക്ക് അവരെ പിന്നെ അവരുടെ സ്നേഹം നമുക്ക് പിടിച്ചു പറ്റാൻ പറ്റണം അവരുടെ വിശ്വാസം നമുക്ക് പിടിച്ച പിടിച്ചു പറ്റാൻ പറ്റണം നമ്മളെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാക്കി നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ മാറ്റണം അപ്പൊ ഈ നാല് സെഗ്മെന്റ് ആയിട്ടാണ് പ്രൊഡക്റ്റുകളെ തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇതില് പിന്നെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല എല്ലാവർക്കും ഇത് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും സൈറ്റ് ഓഡിയൻസ് കമ്പാരിസൺ അതായത് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് വരുന്ന ഓഡിയൻസുകൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സെഗ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടൂൾ പിന്നെ ഡിജിറ്റൽ അനലിറ്റിക്സ് ടൂൾസ് പിന്നെ എസ് സി ഒ ഓക്കെ എസ് സി ഒ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറെ ടൂൾസ് അത് നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പിന്നെ വരുന്നത് വെബ്സൈറ്റ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് യു എക്സ് ടൂൾസ് അതായത് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റുമായിട്ട് ആളുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് വരുന്ന ആളുകൾ നമുക്ക് ശരിക്കും നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് വരുന്ന ആളുകൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ പോകുന്നത് എവിടെയൊക്കെയാണ് അവരുടെ മൗസ് പോകുന്നത് ഏതൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് അവർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ അളക്കാൻ പറ്റുന്ന ടൂൾസ് ഉണ്ട് വളരെ വളരെ അഡ്വാൻസ് ആണ് ഈ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് മേഖല എന്ന് പറഞ്ഞത് കണ്ടന്റ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റംസ് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ പിന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയ മാർക്കറ്റിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിലും പിന്നെ നമ്മുടെ പരസ്യങ്ങളിലും ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാക്കാണ്ട് പോസ്റ്റർ ആയാലും വീഡിയോസ് ആയാലും ആർട്ടിക്കിൾ ആയാലും ഒക്കെ ഇതൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൂൾസ് ഒരുപാട് ടൂൾസ് ഉണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ പലതും പറയുന്നത് ഒഴിവാക്കാണ് അതേപോലെ ലാൻഡിംഗ് പേജ് ക്രിയേഷൻ ആൻഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് ടൂൾസ് ഇത് വളരെ നമ്മളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൂൾ ആണ് നമ്മളൊരു പരസ്യം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആ പരസ്യത്തിൽ മിക്കവാറും ആളുകളെ ഒരു വെബ്സൈറ്റിലേക്കാണ് സെൻഡ് ചെയ്യുക വെബ്സൈറ്റിൽ ഒരു പേജിലേക്കാണ് നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിന് ലാൻഡിംഗ് പേജ് എന്നാണ് വിളിക്കുക നമ്മൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വിളിക്കാന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എത്തുന്ന പേജ് ഉണ്ടല്ലോ അതിന് ലാൻഡിംഗ് പേജ് എന്നാണ് വിളിക്കുക സാധാരണ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ലാൻഡിംഗ് പേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹോം പേജ് ആണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റത്തെ പേജ് ആണ് പക്ഷെ ഒരു പ്രത്യേക പെർപ്പസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആളുകളെ കൊണ്ടുവരുന്ന അതിനു വേണ്ടി നിർമ്മിച്ച പേജിന് ലാൻഡിംഗ് പേജ് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പൊ ലാൻഡിംഗ് പേജ് നമ്മൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഞാനൊരു പരസ്യം ചെയ്തു ആളുകൾ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഇന്ന സാധനത്തിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണമോ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് വന്നോളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എന്തൊക്കെ അറിയണം നമ്മൾ കൊടുത്ത പരസ്യം എഫക്റ്റീവ് ആയോ എന്നറിയണം അതായത് കണ്ട ആളുകളിൽ നിന്ന് വലിയൊരു ശതമാനം ആളുകൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വന്നോ എങ്കിലേ ആ പരസ്യം എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമ്മുടെ പേജിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച സംഗതികൾ അവർ വായിച്ചോ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച ബട്ടണുകൾ അവർ ക്ലിക്ക് ചെയ്തോ എന്നുള്ളത് എത്ര സമയം അവർ അവിടെ ചെലവഴിച്ചു ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞാലേ നമ്മൾ ആ ലാൻഡിംഗ് പേജ് എഫക്റ്റീവ് ആയോ എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതൊക്കെ അളക്കാൻ പറ്റുന്ന ടൂൾസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ജസ്റ്റ് വിയർച്ച് പോവാണ് പിന്നെ അതുപോലെ പുഷ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് എ ബി എ ബി ആൻഡ് മൾട്ടിവേഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് ടൂൾസ് ടെസ്റ്റിംഗിനായിട്ട് കുറെ ടൂൾസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇ കോമേഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് ഇങ്ങനെ കസ്റ്റമർ മെസ്സേജിങ് ആൻഡ് ലൈഫ് ചാറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ടൂൾസ് ഉണ്ട് ഇത്രയും അധികം ടൂൾസിനെ നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റും അതായത് എത്രത്തോളം കോംപ്ലക്സ് ആണ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് മേഖല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പിന്നെ കാണിച്ചു തന്നുള്ളൂ ഇത് ഇത് പിന്നെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ടൂൾസ് മാത്രമാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് മേഖലയിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ടൂൾസിനെയും ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വായിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല കുറെ കളേഴ്സ് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ കുറെ അധികം ടൂൾസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ കോമ്പിറ്റീറ്റേഴ്സിൻ്റെ ടൂൾസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ജസ്റ്റ് നമുക്ക് സമയം ഉള്ളത് ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെങ്കി
അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ബാർബർ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മുടി വെട്ടിത്തരാം എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾ ഞാനൊരു ഇന്റർവ്യൂവിന് റെഡിയാക്കി തരാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ടിക്ക് റെഡിയാക്കി തരാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേൾക്കുന്ന ആൾക്ക് അത് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എനിക്ക് എന്ത് റിസൾട്ട് ആണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം കേട്ടോ ഇത് കറക്റ്റ് ഇത് എഫക്റ്റീവ് ആയിക്കൊള്ളുന്നില്ല ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പിന്നെ ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു തരാം അതേപോലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് സെഗ്മെന്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ക്രെഡിബിലിറ്റി നമ്മുടെ അതോറിറ്റി ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി ക്രെഡിബിലിറ്റി വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ സർവീസിന്റെയും നമ്മുടെ വിശ്വാസ്യതയും ആളുകളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക അത് നമുക്ക് കിട്ടിയ കാര്യമായിട്ട് എവിടുന്നാണ് നമ്മുടെ പൂർവ്വ കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ അടുത്താണ് അവരുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് നമുക്ക് അതിന് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ നമ്മുടെ അതോറിറ്റി നമ്മൾ സ്ഥാപിക്കും നമ്മുടെ പിന്നെ സബ്ജക്റ്റിലെ നോളജ് നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റിലെ എക്സ്പെക്ടീസ് ഒരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫുട്ട് വാഷ് ഒരു ഫുട്ട് വെയർ ഷോപ്പിൽ കയറിയിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഷൂ മേടിക്കാൻ നേരത്ത് ആ ഷൂ പിന്നെ തരുന്ന കടയുടെ ഉടമ എടുത്ത് പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ കാൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അനാറ്റാമിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ സയന്റിഫിക്കലി നിങ്ങളുടെ കാൽ ഇന്ന ടൈപ്പ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കാൽ ഇന്ന സ്ഥലത്താണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രഷർ വരും അപ്പൊ അതിന് ഏറ്റവും നല്ല ഷൂ ഇതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്താ വിചാരിക്കുക ഓ ഇയാൾക്ക് കാലുകളെ കുറിച്ചും ഷൂവിനെ കുറിച്ചും ഷൂവിന്റെ സയൻസിനെ കുറിച്ചും നല്ല ധാരണ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇയാളുടെ പിന്നെ അഡ്വൈസിന് നല്ല വിലയുണ്ട് അത് ശരിയാണെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ അഡ്വൈസ് ഞാൻ തീർച്ചയായും സ്വീകരിക്കും കാരണം എൻ്റെ അടുത്ത് ഇതുവരെ അത്ര കൃത്യമായിട്ട് എൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഗുണം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഒരാളും എനിക്ക് സയന്റിഫിക്കലി ഇതുവരെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞില്ല അവിടെ എത്ര എത്ര വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പൊ അതോറിറ്റി നമ്മൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യും റൈറ്റ് പിന്നെ അതേപോലെ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ എല്ലാ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി നമുക്ക് അറിഞ്ഞോണമെന്നില്ല അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ഗുണമുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ പോകും ആ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ പണ്ടേ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ അതൊന്നും അറിയാതെ തന്നെ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിച്ചത് ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ആ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി ബേസിൽ കുറെ ആളുകൾ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് മേടിക്കാൻ വന്നത് അപ്പൊ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി നമ്മൾ പിന്നെ കൂടുതൽ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഡിസയർ അപ്പൊ ഡിസയർ സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുമ്പം ഒരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതിയതാണ് ഇത് ഇത് ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവ് ആയ എക്സാമ്പിൾ അല്ല പിന്നെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും അടുത്ത ലൊക്കേഷൻ ബാക്കി എല്ലാവരെക്കാളും നിങ്ങളെ ഏറ്റവും അടുത്ത ലൊക്കേഷൻ ഞങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ പാർക്കിംഗ് ഞങ്ങളുടെ അടുത്താണ് ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഇന്നന്റെ സാധനങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് കിട്ടും എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതായത് അവർ നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്ന വന്നു കഴിഞ്ഞാലാണ് ഏറ്റവും ഗുണം അവർക്ക് ലഭിക്കുക മറ്റുള്ളവരുടെ അടുത്ത് പോകുന്നതിനേക്കാളും ഗുണം ലഭിക്കുക എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താവുന്ന എന്ത് സംഗതി ആയാലും അത് നമുക്ക് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം ഡിസൈൻ പിന്നെ സെയിലിൽ മിക്കവാറും പിന്നെ ഫൈനൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഡിസൈർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മുടെ സെയിൽ ഏകദേശം ഉറപ്പിച്ച് ഫൈനൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരാളെ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ സെയിലേക്ക് തട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ കൂപ്പൺസ് കൊടുക്കാം കോമ്പറ്റീഷൻസ് വെക്കാം പിന്നെ ഒരുപാട് നമ്മൾ സാധാരണ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പിന്നെ കട സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ബിസിനസ് ട്രിക്കുകളായിട്ട് കാണുന്നത് പക്ഷെ ഇതെപ്പോഴും നമ്മളെ ലാസ്റ്റ് സംഗതിയാണ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ആണ് കാരണം ഇതൊരു കോസ്റ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റിലോട്ട് ഇത് കയറുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് വെക്കാം പിന്നെ വേറെ സംഗതി മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ ഫണലിന്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ ഫണലില് എല്ലാവരും കൃത്യമായിട്ട് ആ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് അങ്ങനെ തന്നെ വീണോളെന്നല്ല പിന്നെ ഫണലിനെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പൊതുവേ ഇതിന്റെ രീതി ഒരാൾ ഒരു പ്രൊസസ്സിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഒരാൾ ഒരു സെയിൽസിലേക്ക് എത്തുന്നതിന്റെ രീതി ഇതാണ് എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് ചിലപ്പോ ഫണലില് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിനേക്കാളും അപ്പുറം ആദ്യം തന്നെ ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ സെയിലിലേക്ക് എത്തിയെന്ന് വരാം നമ്മൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് അവയർ ആക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ആളുകൾ സെയിലിൽ എത്തിയെന്ന് വരാം ഞാനിപ്പോ എന്നെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ ചെരുപ്പ് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ
കൺഫ്യൂഷൻ ആയോ കൂടുതൽ എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് സംശയം ഇതൊരു കോംപ്ലക്സ് ടോപ്പിക് ആണ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള സംഗതി കാരണം വളരെ ഡൈനാമിക് ആണ് പിന്നെ ഓരോ സെക്കൻഡിലും നമ്മുടെ പിന്നെ അറിവുകൾ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗിൽ മാറ്റം വരും ഒരു പുതിയ കസ്റ്റമർ വന്ന ഒരു പുതിയ സാധനത്തെ കുറിച്ച് ചോദിച്ച് അതോടുകൂടി നമുക്ക് വേറെ ടൈപ്പ് കസ്റ്റമർ തന്നെയായി അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ടൈപ്പ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയി അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വേറെ ഒരു ആവശ്യവുമായിട്ട് നമ്മൾ സെയിൽസ്മാൻമാർ കസ്റ്റമറായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്തിനാ വന്നെന്ന് അറിഞ്ഞ് അറിയുന്നവർക്ക് പുതിയൊരു ആവശ്യം നമുക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പൊ ആ ആവശ്യം നമ്മൾ പിന്നെ ഫണൽ കൊണ്ടിടണം നമ്മൾ അതിന്റെ റിസർച്ച് നടത്തണം അതിന്റെ ഒരു ഫണൽ ബിൽഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അവിടെ തന്നെ നമുക്ക് ഡൈനാമിക് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സംഗതിയാണ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇതിനെ ഒരു പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിൽ ആക്കാൻ ശ്രമിച്ചതാണ് ഞാൻ അത് വിജയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു ഒന്ന് ഒന്ന് ഞാൻ പിന്നെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് തരുമോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പിന്നെ വാല്യുബിൾ ആയോ നിങ്ങൾക്ക് വിവരങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു പിന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് യെസ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാവോ ഒരു ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ചോദ്യം ആഫ്റ്റർ കൊറോണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ബെസ്റ്റ് ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ് എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ ടൂറിസം ഇന്റർനാഷണൽ ആൻഡ് ലോക്കൽ എന്താകും അവസ്ഥ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെയുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് യെസ് പറഞ്ഞിട്ട് വലിയ സന്തോഷം കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ലേ കടക്കാറല്ലേ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടൈപ്പിംഗ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവരെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതെ ആരാണ് പിന്നെ ഓക്കെ ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് യുവർ നീഷ് എല്ലാവരും എല്ലാവരും ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ആക്കോ എല്ലാവരും ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് സ്വയം ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് മൈക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് ചോദിക്കാൻ അല്ല അങ്ങനെ ചെയ്യട്ടെ നമുക്ക് കാര്യം ചെയ്യാം ഹാൻഡ് റേസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ എന്നിട്ട് അവരെ അവരെ മാത്രം അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി എല്ലാവരെയും മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ ഞാൻ ചെയ്യാൻ ചെയ്യാം കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ളവർ ഹാൻഡ് റേസ് ചെയ്യാം ബാക്കി ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ വായിക്കാം ഷംസുന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ എന്തോ സൗണ്ട് ഉണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തുടങ്ങാം ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് യുവർ നീഷ് നീഷ് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കസ്റ്റമർ റിസർച്ചിലൂടെ തന്നെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റുള്ളൂ കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നീഷ് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുള്ളൂ എല്ലാ നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗിൽ നമ്മളൊക്കെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമുക്ക് പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അബദ്ധം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഇന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്നുള്ള ഒരു അസംഷനിൽ നമ്മൾ പല പണികളും ചെയ്യും മിക്കവാറും അത് തെറ്റായിരിക്കും കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ പറയാണ് കസ്റ്റമേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആൾ കാണുന്ന ആളുകൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ചിലപ്പോൾ യെല്ലോ കളർ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള അസംഷൻ നമ്മൾ യെല്ലോ കളറിലൊരു പരസ്യം വർക്ക് ചെയ്യാം ഇക്ക വറവ് തെറ്റായിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ യെല്ലോ കളറും റെഡ് കളറും പിന്നെ എ ബി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് റെഡ് കളറിനാണ് കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കും നമ്മൾ നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് എന്താണ് ആവശ്യം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന സംഗതികൾ മിക്കവാറും തെറ്റായിരിക്കും അത് കണ്ടെത്താൻ ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥലം കസ്റ്റമേഴ്സ് തന്നെയാണ് അവരുടെ നമുക്ക് കസ്റ്റമർ റിസർച്ച് മാർക്കറ്റ് റിസർച്ച് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് എത്ര സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്താലും നമ്മൾ നമ്മുടെ കുടുംബക്കാരോട് ചോദിക്കുക നമ്മൾ ഇറങ്ങിയിട്ട് ചോദിക്കുക നമ്മുടെ ബിസിനസ് അല്ലേ നമ്മുടെ ആവശ്യമാണല്ലോ അവരുടെ ആവശ്യമല്ലല്ലോ നമ്മൾ ഇറങ്ങിയിട്ട് ചോദിക്കുക നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് ചോദിക്കുക കസ്റ്റമേഴ്സിനോട് ചോദിക്കുക വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റോട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല നമ്മുടെ ആവശ്യമാണ് നമുക്ക് കുറെ ശീലങ്ങളുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികൾക്ക് കുറെ ശീലങ്ങളുണ്ട് നാണക്കേട് റോട്ടിൽ തന്നെ ഇറങ്ങിയിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ആവശ്യം നിറവേറ്റാൻ അത് അതൊക്കെ നമ്മുടെ പിന്നെ കുറെ കുറെ ശീലങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് മിണ്ടാൻ പാടില്ല ചോദിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ പറഞ്ഞ ചിട്ടയിൽ അപ്പുറം പെരുമാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ ഒരു മോശമാണ് എന്ന് നമ്മളെ സ്കൂളിൽ നിന്നേ പഠിപ്പിച്ച ശീലങ്ങളായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ
ആ അവർക്ക് കച്ചവടം കിട്ടുന്നില്ലേ എനിക്കും കച്ചവടം കിട്ടുമല്ലോ എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ ഞാൻ ഇപ്പുറത്തൊരു കട കൊണ്ടുവരുള്ളൂ അതല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു രീതിയുണ്ട് അവരുടെ കച്ചവടം കൂടെ എനിക്ക് കിട്ടണം എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ അവരെക്കാളും ഒന്നുകൂടെ മെച്ചത്തിൽ ഞാനൊരു കട തുടങ്ങും മറ്റേ കട ഞാൻ തുടങ്ങി കൊണ്ട് പൂട്ടി പോകാൻ പോകുന്നില്ല അപ്പൊ അവിടെ ശരിക്കും എനഫക്റ്റീവ് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് രണ്ടാളുടെയും കച്ചവടം സ്പ്ലിറ്റ് ആയി പോകാണ് അവൻ ചിലപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ കച്ചവടം എനിക്ക് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവുക ഇവൻ ചിലപ്പോൾ ഒരു കോടി റുപ്യയുടെ കച്ചവടം കയറാം മറ്റവൻ്റെ കച്ചവടം കൂടെ എനിക്ക് കിട്ടണല്ലോ അപ്പൊ ഒരു കോടി റുപ്യയുടെ കച്ചവടം മാത്രം തുടങ്ങും ഇവന് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കിട്ടുമോ പൂട്ടിപ്പോകും മറ്റവൻ ചിലപ്പോൾ നിലനിന്ന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നിലനിന്ന് തരും ചിലപ്പോൾ മറ്റവൻ്റെ കച്ചവടം പൂട്ടിപ്പോകും ഇവന് എന്നാലും ലാഭത്തിൽ പോകാനുള്ള കച്ചവടം കിട്ടിയില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മളൊരു കച്ചവടം തുടങ്ങാൻ അപ്പൊ ഈ ഒരു രൂപത്തില് കസ്റ്റമേഴ്സിനായിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ റിസർച്ച് നടത്തുക നമ്മ പിന്നെ വലിയൊരു ശതമാനം മാർക്കറ്റിന് വലിയൊരു ശതമാനം ത്തിൽ ഈ ഒരു സാധനത്തിന് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് ഉള്ള സാധനം ഏതെന്ന് എടുക്കുക ഡിമാൻഡ് ഉള്ള സെഗ്മെന്റ് സെക്ടർ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ആ സെഗ്മെന്റിൽ നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സെയിൽസിന്റെ എണ്ണം എത്രയെന്ന് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അത് വെച്ച് നമുക്ക് ലാഭകരമായ ഒരു ബിസിനസ് റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വേണ്ടത്ര ലാഭം കിട്ടുമോ ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്റർനാഷണൽ കണക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നാല് വർഷം കൊണ്ട് അത് മുതലാവണമെന്നാണ് നാല് വർഷം കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് തിരിച്ചു കിട്ടിയിരിക്കണം അത്രമാത്രം ലാഭം വേണം ഇവിടെ മിക്കവാറും റൺ ചെയ്ത ബിസിനസ്സുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം എല്ലാ ചെലവും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓണർക്ക് ഒരു ഇരുപതിനായിരം റുപ്യ മാറ്റി വെക്കാൻ മാത്രമുള്ള വീട്ടിലെ ചെലവ് കഴിച്ചു പോകാനുള്ള ഇതേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എങ്ങനെ നാല് വർഷം കൊണ്ട് ആ ബിസിനസ്സിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വിരിച്ചിട്ട് അതൊന്നും നോക്കാതെ തന്നെ ആളുകൾ ബിസിനസ് നടത്തുക എന്നിട്ട് പിന്നെ കഷ്ടപ്പെടും എന്നിട്ട് കഷ്ടപ്പാട് ഇങ്ങനെ പറയുകയും ചെയ്യുക പിന്നെ എന്നുള്ളതാണ് നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന സ്ഥിതി കുറ്റം പറയല്ല അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടാണ് ആരും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല പിന്നെ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത് നമ്മളെ കുഴപ്പമാണ് നമ്മൾ അറിവുള്ളവർ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ അല്ലാതെ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ അറിവിനുള്ള മാർഗങ്ങളും അല്ലെ അറിവുണ്ട് തന്നെ പലർക്കും അറിഞ്ഞു അറിഞ്ഞോളണം എന്നില്ല ഇങ്ങനൊരു അറിവുണ്ട് അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഗതി ഇവിടെ ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് അറിഞ്ഞോളണം എല്ലാവരും ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കഷ്ടപ്പെടും പക്ഷെ ഇങ്ങനെയാണ് ആളുകൾ കഷ്ടപ്പാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് ഹലോ അതെ ഞങ്ങൾ ഈ ടൂൾസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അപ്പൊ അതിൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ എത്ര പേര് വന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട് എത്ര പേര് അത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റണില്ല അപ്പൊ അതിന് പറ്റിയ ടൂൾസ് എന്താന്ന് അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും നമ്മള് ഇങ്ങനത്തെ ബിസിനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട രണ്ടുമൂന്ന് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടൂൾസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പിന്നെ ഒരു ടൂള് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള അത് നിങ്ങൾക്ക് എക്കാലവും ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൂളാണ് ഗൂഗിൾ അനാലിറ്റിക്സ് ഗൂഗിൾ അനാലിറ്റിക്സ് അതെങ്ങനെ ചുമ്മാ നമുക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ വാങ്ങാനാണോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഫ്രീ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ഗൂഗിൾ ഒരു അക്കൗണ്ട് അനാലിറ്റിക്സ് ഡോട്ട് ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോമിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ ഗൂഗിൾ പിന്നെ ലോഗിൻ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതേ ലോഗിൻ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ അനാലിറ്റിക്സ് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് അത് അതിൽ ആകെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഇടാനുള്ള ഒരു കോഡ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ കോഡ് നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഇടേണ്ട സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പിന്നെ ആ നിമിഷം മുതൽ നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് വരുന്ന ട്രാഫിക് മുഴുവൻ ഗൂഗിൾ മോണിറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ ഗൂഗിൾ അനാലിറ്റിക്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് കണക്ക് കിട്ടും ഒരു ഒരു സിമ്പിൾ യൂട്യൂബ് സെർച്ച് നടത്തിയാൽ മതി എങ്ങനെയാണ് ഗൂഗിൾ അനാലിറ്റിക്സ് പിന്നെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ള സെർച്ച് നടത്തിക്കാൻ ഇഷ്ടം പോലെ വീഡിയോസ് കിട്ടും മലയാളത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്തായാലും കിട്ടും അത് മാത്രമല്ല അത്യാവശ്യം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇത്രയും കൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അല്ല പ
അപ്പൊ ഈ ഗൂഗിൾ അനാലിറ്റിക്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത് എത്ര പേര് കാണുന്നുണ്ട് അതിന്റെ റെസ്പോൺസ് എങ്ങനെയാന്ന് അറിയാൻ പറ്റും നമുക്ക് എത്ര പേര് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെ സമയങ്ങളിലാണ് അവർ വരുന്നത് പിന്നെ അവർ ഏതൊക്കെ പേജിൽ പോകുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെ പേജിൽ അവർ സമയം എത്ര സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവർ ഫ്ലോ പോകുന്നത് ഇന്ന പേജിൽ വന്ന് പിന്നെ ഇന്ന പേജിലേക്കാണ് ഏത് ഏതൊക്കെ പേജിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ആ ഫ്ലോ പോകുന്നത് അങ്ങനെ കുറെ സംഗതികൾ പിന്നെ ഉണ്ട് അതിൽ ബേസിക് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ കുറെ പിന്നെ ഫീച്ചേഴ്സ് അതിനുണ്ട് അത് അത് പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി ആഴത്തിൽ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കിൽ എത്തുമ്പോഴേ അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അതിന്റെ ആവശ്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ബേസിക് ആയിട്ട് നിങ്ങളെ ആവശ്യത്തിന് ഇത്ര പിന്നെ വിവരങ്ങൾ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ചാറ്റിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കട്ടെ നോക്കട്ടെ കുഡ് യു പ്ലീസ് ഷെയർ ദിസ് സ്ലൈഡ്സ് യെസ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തു തരാം അത് പിന്നെ ഷംസുവിൻ്റെ അടുത്ത് ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാലും എങ്ങനെ കിട്ടും എന്നുള്ളത് ഷംസു പറഞ്ഞു തരും കോവിഡ് നയൻറ്റീന് ശേഷം തുടങ്ങാൻ നല്ലതും ലാഭകരമായ ബിസിനസ് അവസരങ്ങളും എന്തായിരിക്കും ഇതിന് ഞാൻ ഉത്തരം പറയൂല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ശരിക്കും ഒരു ബിസ് മാർക്കറ്റിനെ ശരിക്കും പഠിച്ചിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റിനെ ശരിക്കും സ്ഥിരമായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഇപ്പത്തെ ഈ കോവിഡ് സിറ്റുവേഷനിൽ ആളുകൾ എങ്ങനെയാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന സൈക്കോളജിയും കൂടെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ടും പഠിച്ച് രണ്ടും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ അതിന് ശരിയായ ഒരു ഉത്തരം തരാൻ പറ്റുള്ളൂ എനിക്ക് ഊഹിച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിന് ഒരു ഒരു ശാസ്ത്രീയമായ അടിസ്ഥാനം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഞാനത് പറഞ്ഞത് അതിരിക്കാണ് നല്ലത് എന്റെ സബ്ജക്റ്റ് അല്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു തരികയാണെങ്കിൽ അതിനൊരു ഒരു ഒരു സയന്റിഫിക് അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ ബാക്കിങ് വേണം അപ്പൊ അതില്ലാതെ എനിക്കത് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റില്ല സോറി ക്ഷമിക്കണം അറിയാത്തൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഈ ടോപ്പിക് ഒന്ന് സമറൈസ് ചെയ്യാം ലാസ്റ്റ് ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ഫൈവ് ഓക്കെ രസം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ ആഗ്രഹമുള്ള സംഗതികളെ സമറൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ഒന്നര മണിക്കൂറിൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ആക്കി മാറ്റിയത് ഇനി അങ്ങനെ അഞ്ച് മണി അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് സമറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ശ്രമിക്കാം ഓൾറെഡി ഷംസ ഇനി ആരെങ്കിലും ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തവരുണ്ടോ അല്ല 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 ഓക്കെ ഓൾറെഡി അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ടൂറിസം ഇന്റർനാഷണൽ ലോക്കൽ എന്താവും അവസ്ഥ അവിടെ ഞാൻ രണ്ട് സാധ്യതകൾ കാണുന്നുണ്ട് അത് അതിന്റെ കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു അതായത് ഒരു സാധ്യത ഞാൻ കാണുന്നത് പിന്നെ കോവിഡിന്റെ അത് കോവിഡിന്റെ വാക്സിൻ വന്നിട്ടാണ് കോവിഡിന്റെ വാക്സിൻ വന്ന് ഈ ഈ പര പിന്നെ പടരല് നിർ നിൽക്കും എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ടൂറിസം ട്രാവലും ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടാനുള്ള സാധ്യത ഞാൻ കാണുന്നത് അതിന്റെ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ഇപ്പൊ പിന്നെ വാക്സിൻ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും ഞാന് പിന്നെ ഈ ഗോവ റൂട്ടിൽ ഇങ്ങോട്ട് നാട്ടിലോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം ആ ട്രെയിനിൽ ഒരിക്കൽ ഒരു ഇസ്രായേലി പെണ്ണുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ സംസാരിച്ച് 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 ആ പെണ്ണിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ എന്നും ഇന്ന് മരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നാളെ മരിക്കും എന്ന് കണക്കാക്കിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും ഞങ്ങൾ മാക്സിമം എൻജോയ് ചെയ്യാറ് അതുകൊണ്ട് അവർ സ്ഥിരമായ യാത്രയിലും അവർക്ക് ലോകം കാണാൻ അവർക്ക് പലതും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാം അപ്പം ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സംഗതി നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ തട്ടിക്കളയുന്ന ഒരു സംഗതി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ആ ഭയത്തെ മറികടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വാശിയോട് കൂടി കൂടുതൽ ഓക്കെ എന്തായാലും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉള്ള എക്സ്പീരിയൻസും ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പിന്നെ ചില ആളുകൾ ഉണ്ടല്ലോ മരിക്കണേ തിന്നിട്ട് തന്നെ മരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ചിലപ്പോൾ മരിക്കണേ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ മരിക്കട്ടെ എന്നൊരു പക്ഷേ ആളുകൾ ചിന്തിച്ചേക്കാം അതൊരു സാധ്യതയാണ് ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയിൽ നിന്ന് വന്നൊരു ഒരു സാധ്യതയാണ് പക്ഷെ മിക്കവാറും പിന്നെ ട്രാവൽ കുറയാനാണ് സാധ്യത കാരണം ട്രാവൽ കുറയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ ഇപ്പം ഇപ്പോൾ ജോലിക്കും ബിസിനസ് ആവശ്യങ്ങൾക്കും ട്രാവൽ കുറയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ പിന്നെ സാധ്യതകളാണ് കൂടുതൽ കാണുന്നത് കുറച്ച് മുന്നേ നമ്മുടെ ഈസ്റ്റേൺ പിന്നെ ബ്രാൻഡ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ പിന്നെ അതിൻ്റെ എം ഡി നവാസ് മീരാൻ
പിന്നെ ഇപ്പോൾ ജോലി ചെയ്യാൻ വീട്ടിലിരുന്നും ജോലി ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് കമ്പനികൾക്കും ബോധ്യമായി എംപ്ലോയീസിനും ബോധ്യമായി അപ്പൊ കമ്പനികൾക്ക് പിന്നെ റെന്റ് ലാഭിക്കാനും ഓഫീസ് സ്പേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലാഭിക്കാനും എംപ്ലോയീസിനെ വീട്ടിലിരുത്താനും നല്ലത് എംപ്ലോയീസിനും വീട്ടിലിരുന്ന് പിന്നെ പണി ചെയ്യാനായിരിക്കും കൂടുതൽ താല്പര്യം അപ്പം വീട്ടിലിരുന്ന് പണി ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യത ഉള്ളതുകൊണ്ട് ട്രാവലിംഗ് അവിടെ നല്ലോണം കുറയാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ടൂറിസത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആളുകളുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് എന്തായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളുടെ ഒരു പെരുമാറ്റം റെസ്പോൺസ് എന്തായിരിക്കും എന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ കൃത്യമായിട്ട് അത് പറയാൻ പറ്റും ആൾ എപ്പോഴും പ്രഡിക്റ്റബിൾ ആണ് ആളുകൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന മാതിരി അല്ല ആളുകൾ പെരുമാറും ഓക്കെ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടോ ഞാൻ നോക്കട്ടെ ഒരു മിനിറ്റ് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ പിന്നെ ഫൈനലി ഇത് സമറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് സമറൈസ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ നമ്മളൊരു കട നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കട സ്ഥാപിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കടന്റെ മുമ്പിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ആളുകളിൽ നിന്ന് മാക്സിമം ആളുകളെ നമ്മുടെ കടയിലേക്ക് കയറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പണിയെടുത്താലേ മാക്സിമം ആളുകൾ കയറുക കയറുള്ളൂ അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പണി മാക്സിമം ആളുകളെ നമ്മുടെ കടയിലേക്ക് കയറ്റുക പിന്നെ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനെ ഒന്ന് ഒന്ന് പിന്നെ സാങ്കല്പികമായി ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം പിന്നെ അപ്പൊ മാക്സിമം ആളുകൾ കടയിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തന്നെ അവരെ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യാൻ പിന്നെ പ്രൊ പിന്നെ എൻകറേജ് ചെയ്യണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം അങ്ങനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ മാക്സിമം ആളുകൾ പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുള്ളൂ പിന്നെ അല്ല സോറി പിന്നെ നടന്ന് കാണുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ അവർ ബോയ്സ് സെക്ഷനിൽ മാത്രം പോയിട്ട് പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ മെൻ സെക്ഷനിൽ മാത്രം പോയിട്ട് പോകും നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ അവരെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നും എല്ലാ ബേബി സെക്ഷനും കൂടെ കാണിച്ചു വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ബേബി സെക്ഷൻ മേടിക്കാൻ വേണ്ടി ടാവല വന്നിട്ടുണ്ടാവുക പക്ഷെ നമ്മൾ അവർ പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് അവിടെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സാധനം കണ്ടിട്ട് അവർ മേടിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടും പിന്നെ അങ്ങനെ ബ്രൗസ് ചെയ്യുന്നതിൽ അല്ലെങ്കിൽ കടയിൽ പിന്നെ കറങ്ങി നടക്കുന്നത് കൂടുതൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഒരു സാധനം ഫിറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി ട്രയലിന് വേണ്ടി എടുക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുള്ളൂ അപ്പൊ ട്രയലിന് വേണ്ടി കൂടുതൽ നമുക്ക് അവരെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രയൽ ചെയ്ത ആളുകളിലാണ് മാക്സിമം ആളുകൾ അവസാനം സെയിൽസിലേക്ക് എത്തുക അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ ആളുകളെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ തട്ടി ഇടാൻ ശ്രമിക്കും നമ്മുടെ ഫണൽ എന്നാണ് പറയുക അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി നമ്മുടെ ഫണൽ എന്താണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യണം ഫണൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ശരിക്കും പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ശരിക്കും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫണൽ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സെയിൽസ് നമുക്ക് പിന്നെ ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും റിസൾട്ട് ഉള്ള സെയിൽസ് ആക്കി നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും ഇതാണ് ടോട്ടലി ഈ പറഞ്ഞ സംഗതിയുടെ ഒരു ഒരു പിന്നെ ജിസ്റ്റ് ഇനി ഈ ക്ലാസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് അവൈലബിൾ ആവൂല എന്നുള്ളത് ഷംസിനോട് ചോദിക്കാം ഷംസ് അത് പിന്നെ വിവരം അറിയിച്ചാൽ മതി എല്ലാവരെയും ഓൾറെഡി ഇനി എന്തെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും അറിയാനുണ്ടോ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്റ്റാഫിനെ എങ്ങനെ ഇതിനെ പ്രാപ്തമാക്കാം വെരി ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സി എംപ്ലോയീസിനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എംപ്ലോയീസ് മനുഷ്യരാണ് അവർക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് ആർക്കായാലും അവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ അവിടെയും നമ്മൾ ഈ കസ്റ്റമർ റിസർച്ച് തന്നെ നടത്തുന്നത് അവർക്ക് എന്താ വേണ്ടത് അവർക്ക് പിന്നെ അടിച്ചു പൊളിക്കുകയാണോ വേണ്ടത് അവർക്ക് പടിപടിയായിട്ട് അവരുടെ ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുക്കുകയാണോ വേണ്ടത് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ലെറ്റ്സേ അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു അവരുടെ ആവശ്യപ്രകാരം അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക നിങ്ങൾ ഇവിടെ കൂടുതൽ പെർഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഈ ആവശ്യം നിറവേറ്റാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ഇവിടെ കൂടുതൽ പെർഫോം ചെയ്ത് നമ്മുടെ സെയിൽസ് ഡബിൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സെയിൽസ് ട്രിപ്പിൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സെയിൽസ് ഡബിൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ലെറ്റ്സേ കമ്മീഷൻ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ സാലറി കിട്ടും അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ നിറവ
പക്ഷെ ഈ ഒരു സംഗതി പിന്നെ കറക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഞാനൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനികളിലൊക്കെ പിന്നെ ഈ നമ്മുടെ ഓറിയന്റേഷൻ മുതലേ ഇതാണ് നമുക്ക് തരിക നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരുന്നാൽ ഈ ഒരു ബ്രാൻഡിനെ നമ്മൾ സ്നേഹിച്ചാൽ നമ്മൾ ലോയൽറ്റി കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഗുണം ലഭിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എങ്ങനെ വളരാം എന്നുള്ള ഇത് മിക്കവാറും ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്ത കമ്പനികളിലൊക്കെ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് അവർ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക പീരീഡ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പുതിയത് എന്തെങ്കിലും പഠിക്കാനുള്ള ലോണ് അവർ തന്നെ തരും അതായത് നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഒരു പക്ഷെ വിട്ടു പോകാനുള്ള സാഹചര്യം അവർ തരും നമ്മൾ വിട്ടു പോവോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് അവരെ പേടി നമ്മൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള സൗകര്യം നമുക്ക് ചെയ്തു തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ബ്രാൻഡിനോട് കൂടുതൽ ലോയൽറ്റി ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ആ സ്ഥാപനത്തിനോട് കൂടുതൽ ലോയൽറ്റി ഉണ്ടാവും കൂടുതൽ ആളുകൾ നിൽക്കാൻ സാധ്യത നമ്മൾ കുറെ സംഗതി ഓഫർ ചെയ്താൽ ഒരു സാധനം നമ്മൾ എത്ര ഓഫർ ചെയ്താലും വളരെ കുറച്ച് ആളുകളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുള്ളൂ ഏത് സംഗതി ആയാലും അങ്ങനെ നമ്മളൊരു കോഴ്സ് ഓഫർ ചെയ്താലും ഫ്രീ ആയിട്ട് ഓഫർ ചെയ്താലും എന്തായാലും വളരെ കുറച്ച് ആളുകൾ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുള്ളൂ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഓഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചേരുന്ന കുറെ ആളുകൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ആളുകൾ വളരെ കുറവാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ സംഗതികൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ലോയൽറ്റി ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ പിന്നെ പിന്നെ ആ പിന്നെ വേറൊരു സംഗതി ഉള്ളത് ഈ പരിപാടി നടത്തുന്ന നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ നടത്തുന്നത് നമ്മുടെ ബോൺസൈ ബ്രാൻഡ്സ് ആണ് ഞാനൊരു കൺസൾട്ടൻ്റ് ആണ് ഞാൻ ഏജൻസീസിനും ടീമുകളുള്ള കമ്പനികൾക്കും കൺസൾട്ടിംഗ് കൊടുക്കുന്ന പിന്നെ ഒരു കൺസൾട്ടൻ്റ് ആണ് ഞാൻ നേരിട്ട് ആരുടെയും ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യാറില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ അതുപോലെ ഉള്ള എൻ്റെ ഒരു ക്ലയൻ്റ് ആണ് ബോൺസൈ ബ്രാൻഡ്സ് അവരുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് വേണ്ടി പിന്നെ അവരുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ സെയിൽസിലേക്ക് എത്തുന്ന ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എഫക്റ്റീവ് ആക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അവർക്ക് കൺസൾട്ടിംഗ് കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ബോൺസൈ ബ്രാൻഡ്സ് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ഒരു ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഷംസും മുസഫീം എനിക്ക് വളരെ വളരെ അധികം ഇഷ്ടമുള്ള രണ്ട് വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് ദിവസങ്ങളോളം ഞങ്ങൾ ഇരുന്ന് ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ സംസാരിച്ച് ഇവരെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ഇവർ വളരണം എന്നുള്ള വലിയൊരു ആഗ്രഹം എനിക്കുണ്ട് പിന്നെ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള അവരുടെ ആത്മാർത്ഥ കാരണമാണ് എനിക്ക് അവർക്ക് ഇഷ്ടം അല്ല അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഒക്കെ പിന്നെ എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് എൻ്റെ രീതിയിലുള്ള ഞാൻ ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ അവർക്കും ലഭിക്കണം എന്ന് അവരെന്നെ തേടി പിടിച്ച് വന്ന് അത് വേണമെന്ന് തേടി പിടിച്ച് വന്ന ആളുകളാണ് ഞാനായിട്ട് പോയിട്ട് അവരെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ട് എനിക്ക് ഇന്നത് ചെയ്തു തരാൻ പറ്റുമെന്ന് പറ്റത്തില്ല അവർ അപ്പൊ അവർക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം എന്ന ആദ്യമേ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിട്ട് അവർ തേടി പിടിച്ച് വന്ന ഒരു ഒരു കമ്പനിയാണ് അത് അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ എനിക്ക് വളരെ സ്നേഹമുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പിന്നെ ബോൺസൈ ബ്രാൻഡ്സിന്റെ ഒരു ഒരു പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ അവർ അവർ നടത്തുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഞാൻ അവരെ ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് എനിക്ക് നല്ല ആഗ്രഹമുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ നിങ്ങൾ അവരുടെ പിന്നെ എനിക്ക് വേറൊരു കാര്യം ഷംസർ പ്രത്യേക ഇഷ്ടമുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഗ്രാഫിക്സ് അവരുടെ ഡിസൈനിൽ അമേസിങ് ഡിസൈൻ ആണ് അവരുടെ അപ്പൊ രണ്ട് ഇത് മുസ്തഫ ഒരു ഓൺട്രപ്രണറാണ് ഒരു വളരെ വലിയ കഴിവുള്ള ഓൺട്രപ്രണറാണ് ഞാൻ പറയും ഈ ജന്മന ചോരയിൽ ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് അതായത് ഏത് മുക്കിലും മൂലയെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് തന്നെ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കച്ചവടം നടത്തി രക്ഷപ്പെട്ട് പോരും എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈപ്പ് ഒരു ഓൺട്രപ്രണറാണ് അത് ഇപ്പുറത്ത് ഷംസു എന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ കഴിവുള്ള ഒരു ഡിസൈനറാണ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ട് നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഇവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരം കണ്ടെത്തി എന്ന് പറഞ്ഞത് രണ്ടാളുടെ ഭാഗ്യമാണ് അപ്പൊ നല്ലൊരു നല്ലൊരു പിന്നെ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് പിന്നെ അപ്പോ ഇതില് പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിക്കാണ് എസ്പെഷ്യലി ഈ ക്ലാസ് നമുക്ക് വേണ്ടി എടുക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ള ഷെഫിക് സാറിന് വലിയൊരു ബോൺസൈ ബ്രാൻഡ്സിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും മനസ്സുകൊണ്ട് വലിയൊരു നന്ദി അറിയിക്കാണ് നമുക്ക് ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓഡിയൻസിന്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് ആർക്കും പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ആരോ അൺമ്യൂട്ട് മീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്
ഉള്ള ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത എന്താ നമുക്കൊരു പേര് പിന്നെ ഇത് ഇത്രയും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഇത് എടുത്ത ഷെഫി അബൂബക്കർ സാറല്ലേ ഓക്കെ നിങ്ങളും സൂപ്പർ ആയിട്ട് ക്ലാസ് എങ്ങനെ ഇത്രയും വലിയൊരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ടോപ്പിക് കുറച്ച് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാമെന്ന് ഒരു എന്താ പറയാ പ്രൂവ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഇത് പിന്നെ സിംപ്ലിഫൈ ആക്കാൻ ഞാൻ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇത്രയും കൂടി കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഒരു സെഷന് ആവാം എന്ന് നമുക്കൊരു അഭിപ്രായം ഉണ്ട് അത് ഞാൻ ഈ ബോൺസൈ ബ്രാൻഡിങ് അവരോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അവരെ ഇത് ഇതിൽ കേട്ടവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്താണെന്നും അതിന്റെ ടൂൾസ് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയാനേ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കോഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സെഷൻസോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് അത് 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 ഷംസു പിന്നെ നിങ്ങൾ അറിയിക്കും എന്റെ എനിക്ക് ഒരേ ഒരു അഭിപ്രായം ഉള്ളത് ഒരു ഒരു പിന്നെ പിന്നെ ഇത് മാത്രമേ അഡ്വൈസ് മാത്രമേ തരാനുള്ളൂ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള വലിയൊരു മേഖലയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പിന്നെ പിന്നെ ഷംസു ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ട്രെയിനിങ് ആയിരിക്കും സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കുറെ ഒരുപാട് സംഗതികളല്ല നിങ്ങൾ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് കുറച്ച് സംഗതികളാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രാറ്റജി മനസ്സിലായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യം ടൂൾസ് ആണ് പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സംഗതികൾ ആദ്യം കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത കുറെ സംഗതികൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂസ് ആവും ഇതെങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അറിയാതോ സത്യം പറയാൻ സത്യം പറയാം ഞാനൊരു പിന്നെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഒരു അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും മിനിമം ഞാൻ വെറും കോഴ്സുകളിൽ മാത്രം സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ സാധനം എന്താണെന്ന് പഠിച്ചെടുക്കുക അത്രയും കോംപ്ലക്സ് ആണ് അത്രയും വലിയൊരു വൈഡ് ഫീൽഡ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പിന്നെ സംവിധാനം ഷംസ് എന്തായാലും അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തരും ഹലോ ആ അത് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് പറയണം നമുക്ക് ഓൺലൈൻ കോഴ്സുകളുണ്ട് ഓഫ്ലൈൻ കോഴ്സുകളുണ്ട് ബോൺസൈ ബ്രാൻഡ്സിൽ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ കോഴ്സ് അപ്പുറത്ത് വേറെ സെഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ടു ഡേയ്സ് ക്ലാസ് സ്വന്തമായിട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയ മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അത് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കോഴ്സ് ചെറിയൊരു കോഴ്സ് ടു ഡേയ്സ് കോഴ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ എസ് സി ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കോഴ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാഫിക് ഡിസൈൻ ബേസിക് കോഴ്സ് നമ്മൾ ഒരു സെഷൻ കഴിഞ്ഞു ഒരുപാട് ആളുകൾ പങ്കെടുത്തു ഇപ്പൊ അപ്പുറത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്ലാസ്സിൽ ഒരു നാൽപ്പത്തിന്റെ മുകളിൽ ആളുകൾ ഇപ്പോൾ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിലുകൾ നിങ്ങളെ ഗ്രൂപ്പിൽ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും രാധിക ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു രാധിക ഓക്കെ ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് അവര് മെസ്സേജ് എനി ഫൈവ് ബിസിനസ് ദാറ്റ് വിൽ സി എ ബൂം സൂൺ ആഫ്റ്റർ ലോക്ക്ഡൌൺ പിന്നെ ആ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ലിങ്ക് ഒന്ന് ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കും പിന്നെ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അതിനെ അതിനെ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു സാഹചര്യം ഇപ്പൊ ആളുകളുടെ പ്രത്യേക ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ആളുകൾ എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് അതായത് അവര് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്നത് കഴിയുന്നതും ഒഴിവാക്കാനാണോ ഗ്യാദർ ചെയ്യുന്നതും ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നതും കഴിയുന്നതും ഒഴിവാക്കാനാണോ അവർ താല്പര്യപ്പെടുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പരിശോധിക്കണം അങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതലും എന്തൊക്കെ സർവീസ് അവരുടെ മുമ്പിൽ എത്തിക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ബിസിനസ്സുകളുടെ അവരുടെ ഏതൊക്കെ ബിസിനസ്സുകൾക്ക് അവരുടെ സർവീസ് കസ്റ്റമേഴ്സിന് മുമ്പിൽ നേരെ പോയി അങ്ങോട്ട് എത്തിക്കാൻ പറ്റുമോ അവരാണ് സക്സീഡ് ചെയ്യും അതാണ് അപ്പൊ അതിന് ആദ്യം നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടത് ആളുകൾ ഇറങ്ങാൻ ഭയക്കുമോ ആളുകളുടെ സ്വഭാവത്തിൽ മാറ്റം വരുമോ എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തണം അതിപ്പോഴും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വ്യക്തമായിട്ടില്ല അങ്ങനെ വരാൻ
പിന്നെ കൂടുതൽ പുറത്തു പോകാതിരിക്കുമ്പോൾ എക്സ്പെൻസ് കുറഞ്ഞതിന്റെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ശീലിച്ച ആളുകൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ പിന്നെ ലാഭം അതിന്റെ ലാഭങ്ങൾ നേടിയ അനുഭവം തുടരണം എന്ന് താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ ചിലപ്പം അങ്ങനെ തന്നെ തുടരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതും പക്ഷെ അതല്ലാതെ വേറൊരു വലിയ കൂട്ടാളുകൾ ഉണ്ട് പിന്നെ ലൈഫ് അടിച്ചു പൊളിക്കാനുള്ളതാണ് എന്ന് പിന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ഏതിലാണ് ആയി വരിക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഉറപ്പില്ല അത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടൈപ്പ് ആളുകളെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്ന പിന്നെ അവർക്ക് അങ്ങോട്ട് സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന പിന്നെ ബിസിനസ്സുകളാണ് ഏറ്റവും സക്സസ്ഫുൾ ആണ് പിന്നെ വേറെ സംഗതി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ലോകത്ത് വലിയ ബാസ്കറ്റുകൾ ഉണ്ട് അതായത് മില്യൻസ് ബില്യൻസ് ഓഫ് ഡോളേഴ്സിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുമായിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്ന ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ബാസ്കറ്റ് ഉണ്ട് ഇവരെന്താ നോക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ഓൺട്രപ്രണർ അല്ലെ ഞാനൊരു ബിസിനസ് മാൻ ഞാനൊരു പുതിയ ഐഡിയ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്റെ ഐഡിയ എന്താണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു മേഖലക്ക് എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഇപ്പൊ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ സിമെന്റ് മേടിക്കുക സിമെന്റ് മേടിച്ചാൽ ഈ സിമെന്റ് എനിക്ക് ഗുണകരമാകുമോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് അറിയാതെ ആണ് ഞാൻ പോയി മേടിക്കുന്നത് അല്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പക്ഷെ സിമെന്റ് മേടിക്കുന്നതിന്റെ എല്ലാ റിസ്ക്കും ഒഴിവാക്കി തന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ഞാൻ നിങ്ങൾ ഗ്യാരണ്ടി തരാണ് ഇത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ വീട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ആ വീടിന്റെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു തൃപ്തി കേടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീട് മുഴുവൻ ഞങ്ങൾ പൊളിച്ചു മാറ്റി വേറൊരു വീട് ഞങ്ങളെ ചെലവ് ഉണ്ടാക്കി തരും എന്ന് ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയണ അത്ര വലിയ കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ്സുകൾ പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുക ആ ബിസിനസ് എങ്ങനെ തുടങ്ങണം അങ്ങനെ കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉള്ളത് കാരണം ആളുകൾ പെട്ടെന്ന് അതിലേക്ക് കയറി വരും അത് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ല ലോകം മൊത്തം വ്യാ പെട്ടെന്ന് വ്യാപിക്കാൻ പറ്റുന്ന ബിസിനസ് ആയിരിക്കും അങ്ങനത്തെ ബിസിനസ്സുകൾ തുടങ്ങുന്ന ആളുകളെ തപ്പി നടക്കുകയാണ് ഈ ബില്യൺസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉള്ള ആളുകൾ കാരണം അവർക്ക് ആ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം അവർക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ പൈസ ഉണ്ട് അവർക്ക് എന്താ വേണ്ടത് പെട്ടെന്ന് സ്കെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന കമ്പനികളെ പിന്നെ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ആവശ്യം അപ്പൊ എവിടെ ആളുകൾ അങ്ങനത്തെ ബിസിനസ്സുമായിട്ട് ഇറങ്ങുന്നോ അവിടെ അത് വയബിൾ ആണോ അല്ലേ രണ്ട് രീതിയിലാണ് വയബിൾ ആണോ അല്ലെ നോക്കുന്നത് ഒന്ന് ആ കോൺസെപ്റ്റ് വയബിൾ ആണോ ആ ബിസിനസ് മോഡൽ വയബിൾ ആണോ രണ്ട് ആ ബിസിനസ് നടത്തുന്ന ടീം വയബിൾ ആണോ അല്ലെ ടീം നല്ലതല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് ഐഡിയ എത്ര നന്നായാലും ഒരു കാര്യമില്ല അപ്പൊ ആ ടീം കേപ്പബിൾ ആണോ എന്നുള്ളതും കൂടെ നോക്കിയിട്ടാണ് അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ബിസിനസ് നടത്തുകയാണെങ്കിലും തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനെ മറികടക്കാൻ ആ ബിസിനസ്സിനെ സ്കെയിലബിൾ ബിസിനസ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ആരെങ്കിലും വരാനിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഉത്തമ ബോധ്യം നമുക്ക് വേണം അതായത് ഏത് നിമിഷവും നമുക്ക് വരാം അങ്ങനെയുള്ള ലോകമാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ കടന്നു പോകാൻ നമുക്ക് അതിലൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ആര് ആർക്കും ഒരു സമാധാനം നമുക്ക് ആ കാര്യത്തിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു ലോകം തന്നെയാണ് വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ അതുപോലത്തെ ബിസിനസ്സുകളിലേക്ക് മാറാൻ നോക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ബിസിനസ് എങ്ങനെ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാൻ നോക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനെ എങ്ങനെ അതിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാൻ നോക്കണം എന്ത് എന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മുടെ ബിസിനസ്സുകളെ അതിന് കമ്പാറ്റബിൾ ആക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കണം ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു കട ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ആമസോണിൽ ചേർക്കാൻ പറ്റുമോ പിന്നെ എന്നുള്ള ഒരു 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 ഇത് അങ്ങനത്തെ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു ആമസോൺ തുടങ്ങാൻ പറ്റുമോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചർച്ച അല്ലെങ്കിൽ ചിന്ത നമ്മൾ മനസ്സിലെപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും കാരണം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിലും വലിയ നമുക്ക് താങ്ങാനാവാത്ത കോമ്പറ്റീഷനുമായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ബില്യൺസിന്റെ ബാസ്കറ്റ് ആയിട്ടാണ് അവർ ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് അതിന്റെ ഒരു ബോധ്യം നമുക്ക് നല്ലോണം വേണം ഞാൻ കുറച്ച് മുന്നേ വരെ ഒരു ഒരു വർഷം ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ മുന്നേ വരെ പിന്നെ ഈ വിഷയം ഞാൻ പറയുമ്പം എന്നോട് തർക്കിക്കുന്ന ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു വർഷം മുന്നേ വരെ ഈ ഒരു കോവിഡോട് കൂടിയാണ് ആ പിന്നെ അന്ന് ആ തർക്കിച്ചിരുന്ന ഓൺട്രപ്രണേഴ്സിൽ പല ആളുകൾക്കും അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ കാര്യം എന്താണെന്നുള്ളത് ഇന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു കാരണം അവർക്ക് നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റുകയാണ് ലോകം മുഴുവൻ പെട്ടെന്ന് മാറുകയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അത് മാറുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നേരത്തെ കാണാം കാരണം ഈ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള
നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് നിങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പിൽ കൂടി വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ കൂടി ഒന്ന് അറിയിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയിരിക്കും അവരെല്ലാവരുടെയും സെയിൽസ് വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആഫ്റ്റർ കൊറോണ നമ്മുടെ നാട് പഴയ പോലെ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ എല്ലാവരും ആ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാനല്ലേ ഷംസു യെസ് യെസ് ഓൾറെഡി അപ്പോൾ ഈ ഈ സെഷനിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് താങ്ക് യു വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വൈബ്രൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്രൗഡ് ആയിരുന്നു ഒരുപാട് ഒരുപാട് പിന്നെ ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്തു ഈ സെഷൻ എടുക്കുന്നത് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് അപ്പോൾ ഗുഡ് ലക്ക് ടു എവറിവൺ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഷഫീക് സാർ താങ്ക് യു എവറിവൺ